বললাম বিশিষ্ট ইসলামে চিন্তাই বিশিষ্ট আলেমে দিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির কোরআন সুনাম ধন্য তাসিকার মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বিএসসি এএম কামিল আদি সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসসির পরিষদ ঢাকা আমি মানে হুজুরকে পাঁচটা অনুষ্ঠানে কোরআন ও হাদিসের প্রাণধারা আলোচনা রাখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই হয়ে গেছে ওয়াশ শুনতে শুনতে আমরা সবাই কাতর হয়ে গেছি কবরস্থানে আজান দিলে যেরকম কোনো মর্দা জবাব দেয় না রাত দশটার দিকে উঠে সালাম দিলাম দেওয়ার পর মনে মনে চিন্তা করতেছেন যে হুজুর মনে হয় আরবি দিয়ে গালি দিচ্ছে কি বললাম ভাই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের ওপরে বোমা বলুন নাকি এই পৃথিবীর ভেতরে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক চামার হোক মুসি হোক একজনের সাথে আর একজনের সাক্ষাৎ হলে দেখা হলে বিভিন্ন ভাষায় তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাই কিন্তু সেগুলির অর্থ খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল হয়ে যাবে যেমন নমস্কার আদাব এর অর্থ বের করতে গেলে মাথায় যা চুল আসে সব নষ্ট হয়ে যাবে কথা বলেন কিন্তু আমি যেটা বললাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি রহমত বর্ষিত হোক এর সাইতে দামি কথা এর সাইতে ভালো কথা আসমানের নিচে জমিনের উপরে আর একটাও আছে যা টাকা দিয়েও কিনতে পাওয়া যায় না শোনেন এই আমি হলাম ছোটো মানুষ চেয়ারটা এটা হচ্ছে উষা আর এটা হচ্ছে নিচু তা আমরা যদি এটা একটু সরাই দিয়ে যদি ছোট্ট একটা টেবিল দিতেন আমার মনে হয় বেশি ভালো হতো আচ্ছা আবাদ তো যা হয় হয়ে যাক শোনেন এক দেশের বুলি এক দেশের গালি এক দেশের ভাষা এক দেশের হাসা কি সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা ভাই আমার একটা কথা শুনবেন আপনারা যাদের জায়গায় সামনে ফাঁকা জায়গা আছে অবশ্যই পূরণ করে দেন যেভাবে আমরা বসছি মনে হচ্ছে সাইটের গুলো বাংলাদেশ ওরা আসছে পাকিস্তান ওরা হলো মায়ানমার এরকম করে ওয়াজ হয় না শয়তান তত খুশি হয়ে যাবে যত ফাঁকা ফাঁকি হবো আর আমাদের অবস্থা মুসলমানদের অবস্থা কিন্তু ভালো জায়গায় নাই এই জন্য আমরা সবাই একত্রিত হই বাসায় ঝগড়া ঝাঁটি আছে বাসায় রেখে আসেন ওটা মসজিদে যেরকম একবারে চাপে চুপে বসেন এখানে এইভাবেই বসেন কিছু কথা বলার কিছু বলার সুযোগ করে দেন না কি বলেন আর এই সুযোগে মন যদি চায় কাহারও যদি সমস্যা হয় আপনি আগে বাড়ি বিলে চলে যান না কি ভাই আর যদি মনে করেন যে না হুজুরা কষ্ট করে আসছে আমরাও কষ্ট করে আসছি কিছু এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কি ভাই পারবেন না পারবেন না আসলে আমি মনে করলাম যে দুই দিনের তাফসির মাহফিল মনে হচ্ছে যে আমাক নয়টায় উঠাইয়া দেয় এগারোটার মধ্যেই শেষ হবে আমি বাসার দিকে সকালে চলে যাব ওরে বাপ রে বাপ আসার পর বক্তা যদিও কম দেখি কিন্তু আল্লাহ রহমত বাংলাদেশ হুজুর দিয়া পরিপূর্ণ কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু হুজুররা আমরাই একত্রিত নেই যার কারণে বা নানান বালা মুসিবত আমাদের উপরে কথা বলেন তার মানে কি একটা উদাহরণ দিয়ে আমি ওয়াজের দিকে চলে যাব একটু সবুর করেন একটু ধৈর্য ধরেন তাহলে ইনশাল্লাহ ওয়াজ হবে তিন আপনাদের এখানে যে বিয়ার অনুষ্ঠান হয় না ধরেন মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি পোলার একটা বিয়ার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে তো বিয়ার অনুষ্ঠানে মানুষও মেহমানও আসে আবার দাবাত ছাড়াও কিছু মেহমান আসে সেগুলি হলো কুকুর আসে না তো তিনটা কুকুর ওরা চিন্তা করতেছে আচ্ছা একজন আর একজনে ওদের ভাষাতে বোঝাতে চাচ্ছে আচ্ছা ওখানে কী হয় দেখো তো কয় ওখানে কী হবে ওখানে মেম্বার চেয়ারম্যানের ছেলের বিয়ে হচ্ছে ওখানে পোলাও পাক হবে বিরিয়ানি হবে কোরমা হবে বলে তাহলে তো নাস্তা পানি খুব ভালোই হবে বলে তাহলে তোমরা দুইজন থাকো আমি একটু দিকে আসি যখন ওখানে দেখার জন্য চলে গেছে যাওয়ার পরে ওই যে যেটা দিয়ে আপনার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ওটা কি কী বলেন আপনারা খড়ি কিংবা লারকি তো ওই ওঠার দিয়ে দুই চারটা লাগায় দিছে যখন লাগায় দিছে পুকুর বলতেছে আমারে খুব কষ্ট দিলা এই খুব কষ্ট করে এখানে আসলাম দেখার জন্য এর অনেক কথা বলে ওই ওদের কাছে চলে গেছে দ্বিতীয় দুই বন্ধুর কাছে চলে গেছে বলে ভাই কি ব্যাপার তুমি গেলে আর আসলে ঘটনা কি কয় যাওয়ার সাথে খালি দিচ্ছে তা আজকের যে মাহফিলের অবস্থা কালকের হুজুর তো আসেন নাই উনি এমন দেওয়া দিবে সেটা তো বুঝতেছে নি কথা বলেন ঠিক কিনা তে দ্বিতীয় ওই দুই কুকুর বলতেছে বলে তাহলে তুমি বন্ধু তুমি থাকো আমি একটু ঘুরে আসি ও যখন গেছে যাওয়ার সাথে সাথে ওই কি বলে ওটা সসপ্যানের ভেতরে পানি খালি টক বক টক বক করতেছে বিরানির পানি তো যাওয়ার সাথে বলতেছে এই কুকুর আবার চলে আসছে এই বলতে বলতে একেবারে গরম পানি দুই চারটা একেবারে গায়ের শরীরের ওপরে মানে দুই তিন জগ লাগায় দিছে এখন ও বলতেছে আমার খুব কষ্ট হলো আমার সামনাটা আমরা সব পুড়ে গেছে পশম সব উঠে চলে যাচ্ছে এই কথা বলতে বলতে ওই ওদের কাছে চলে গেছে আমার বলে কী ব্যাপার বন্ধু তুমি চলে আসলে কয় আরে তোমার তো যাওয়ার সাথে দিছে আমার খালি গরম গরম দেছে তার মানে যা হচ্ছে অল্প সময় আসলে ওয়াস হয় না খালি গরম গরম হচ্ছে এরপরে তৃতীয় নম্বর বন্ধু বলতেছে তাহলে তোমরা দুইজন থাকো আমি একটু দিকে আসি 
তো যখন চলে গেছে এখন বলতে চাই এই কুকুর আমার আর ছেড়ে অশিক্ষিত কুকুর এক ধার বেঁধে ফেলে দিয়ে এই বলতি ছোট ছোট বাচ্চা পোলা পান আছে এরকম পিলারের সাথে কুকুরকে বাঁধেছে কুকুরকে যখন বাঁধছে বাঁধার পরে অনেক কষ্ট করে দাঁত দিয়ে কাটিয়া সিরা দোরসি সিরা ওদের কাছে চলে গেছে যাওয়ার পরে বলতেছে বন্ধু তোমার খবর কি কোনো আরে তোমাকে তো তোমার যাওয়ার সাথে দিতেছে তোমাকে তো গরম গরম দিছে আর আমাক যে আদর আপ্যায়ন করছে আমাক তো আসতেই দেয় না তা আমার অবস্থা হচ্ছে তাই আমি তো ওখান থেকে চিন্তা করতেছি কখন যাব আর শুরু করব তাই এখানে আসে দেখতেছি অন্যরকম অবস্থা কথা বলেন ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়ের আমার এ উদাহরণ হাসির জন্য দিইনি খোরাকের জন্য দেই নাই আপনারা কথাগুলো আমার খেয়াল করে শুনবেন মনোযোগ দিয়ে শুনলে অসুবিধা হবে না এক দেশের বুলি এক দেশের গালি এক দেশের ভাষা এক দেশের হাসা আমি কিন্তু আসলে ঢাকার মানুষ নয় আমি বগুড়ারই মানুষ বগুড়ারই মানুষ আর আপনারা হলেন নওগা আমি রাজশাহীতে আসছি কিছুদিন আগে দশই মহরম এখানে আপনার মহাদেবপুর এসে প্রোগ্রাম করে চলে গেছি সেই দিন বৃষ্টিও ছিল তো যাই হোক আপনাদের নওগাতে এমন কোনো থালা নাই যে আল্লাহ পাক এই গুণাগারকে লেয় নেয় এমনকি নেটেও আমার অস্টা পেয়ে যাবেন তবে শোনেন কিছু কথা বলে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই এখনও যাদের ফাঁকা জায়গা আছে দয়া করে একটু পূরণ করে বসেন রে ভাই বসেন বসেন আপনাদেরই কল্যাণ হবে আপনাদেরই ভালো হবে প্রিয় ভাইয়ের আমার আলোচনা এখন শুরু করা যাক নাকি বলেন বলেন ইনশাল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد شباي بري صلى الله عليه وسلم شباي أمار شاتي شباي الشراء وزدبور نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالم لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسك قوم من هذه الأمة في عقل الزمن كرادة وخنادير قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال بلا يسمون يهزون يسلون كلا فما بلاهم قال يتخذ والماضي بالكائنات بسم الله الرحمن الرحيم وأن أبي ملك الشرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستبن الناس من أمة الخمر وسمونا প্রথম দিনের সম্মানিত যোগ্য সভাপতি সাহেব দেগার ওলামা ইকরাম অত্র এলাকার দেনদার ফরিজগার ভাইরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আমি আপনাদের প্রথমে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সালাম ও মোবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সর্বপ্রথম মহান প্রভুর দরবারে আলী শানে সমস্বরে মস্তক অবনত চিত্তে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে সরে মোহাব্বতে একসাথে এক বাক্যে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতপর আমাদের নবী নবীদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী যে নবীর উম্মাত হতে ফেরে আমাদের জীবনখানা ধন্য সে নবীর প্রতি সংক্ষেপে একবার দরুদ পড়ি সবাই পড়ি সাল্লু আলাই সাল্লাম প্রিয় ভাইয়ের এই মাহফিল করাতে কি বেজার না খুশি সেটা কি কম না বেশি বেশি যদি হয় মাঝে মধ্যে শোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলবেন না আসতে বলবেন এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কুল্লে হাল তাহলে শ্রোতাও ভালো বক্তা যেগুলি দাওয়াত দিয়েছেন বক্তারাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমরা আর একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু শ্রোতাও ভালো বক্তাও ভালো আল্লাহ পাক যেন এই এলাকার যেগুলি কথা বলা দরকার কোরআন থেকে হাদিস থেকে সেই ভালো ভালো কথাগুলি যেন আলেমদের জবান থেকে আল্লাহ পাক বের করে দেয় আমরা বলি আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাইয়েরা আমরা যারা এখানে আসছি সব তো মুসলমান না কি বলেন যদি কোনো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান চামার মুসি থাকে কোনো সমস্যা নাই কারণ আল্লাপাক কোরআন শরীফের ভেতরে বলেছে হুদাল্লিন নাস 
হুদাল্লিল মুসলিমিন বলেন নাই বলছেন হুদাল্লিল নাস পৃথিবীর যত জাতি আছে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক সামার হোক তারপরে খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক যে কেউ হোক না কোরআন শরীফের কাছে আসবে যদি পরে আর ওখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ পাক তাদের গলার ভিতরে হেদায়তের মালা দিয়ে দিবে এই জন্য কোন মুসলমান দাবি করতে পারবে না যে কোরআন শরীফ শুধু আমাদেরই কিতাব এটা কি বলতে পারবে আল্লাহ পাক বলছেন হুদাল্লিন নাস পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ পাক কোরআন শরীফটাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ তবে যদি কোনো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সামার এখানে থাকে কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা কোরআনের মাহফিল সবার জন্য আল্লাহ পাক কোরআন শরীফটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমাদের চিন্তা চেতনা হলো যে আমরা মাহফিলে যাব কিছু ওয়াজ নথিরোধ শুনে এখান থেকে জেকের আস্কার কুকরে বাড়ি চলে যাব যাওয়ার পর বউ বলবি যাক আস্কার থেকে আমাদের এই স্বামীটা খুব ভালো হয়ে একবার পরেজগার হয়ে আল্লাহ আল্লাহ হয়ে চলে আসলো এই হলো ইসলাম আমাদের একটা ধ্যান ধারণা নাকি বলেন কিছু কিছু মানুষ আমরা ভাগ করে নিয়েছি যে নামাজ রোজা তুজবি তাহালিল জেকের আস্কার এটাই শুধু ইসলাম আর অন্য কোনো জায়গাত ইসলাম নাই এরকম আমাদের মনের ভেতরে একটা আসে না কথা আসে না একটা সত্য করে বলেন তো যদি নামাজ রোজা তুজবি তাহালিল জেকের আস্কার যদি হতো তাহলে কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়ার দরকার হতো না আমার তো মনে হয় এক থেকে দেড় দুই পৃষ্ঠা হলেই নামাজ রোজা তুজবি তাহালিল এই এরই ভেতরে শেষ হয়ে যেত না তাহলে তিরিশ পাড়ার দরকার পড়তো না প্রিয় ভাইয়েরা আমার যার কারণেই এই জন্যই কোরআন শরীফটা কি কারণে নাজিল হয়েছে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য কোরআন শরীফ পড়বে আর ওখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কথা বলেন ঠিক কিনা তো যেটা বলতেছিলাম যে আসলে আমরা দুই চোখে যে মুসলমানগুলো দেখি আসলে আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারি না আমরা হচ্ছি মিশাল ম্যান কেমনভাবে মিশাল ম্যান আমরা যাত্রার ভেতরে আসি মাহফিলে আসি জুয়া খেলা আসি নাচ গানে আসি কনসার্টে আসি মাহফিলে আসি এরকম মানুষ আসে না নেই একলে বলে মুসলমান না এগুলো হলো মিশাল ম্যান কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ ইকবাল বলছে খেরা দিনে গারকে বিদিয়াম মুসলমান তো নেই কুজবে নেই মুখে আসলো তুমি সুন্দর করে বলে ফেললা লা ইলাহা ইল্লাহ তো কেয়া হাসিল তার কিচ্ছু হাসিল হবে না কিচ্ছু ফায়দা হবে না যদি কালেমার অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি ভালো করে এই যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয় বলে যে উমুক নেতার ওপরে খুব হাত আছে তার মানে কি এই দুই হাত ছাড়া আরও পনেরোটা হাত আছে এই হাত দ্বারা তার কি বোঝানো হয়েছে ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে ক্ষমতা এ হাত মানে তার দুই হাত না তার ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না তো এখন শোনেন এটা যদি আরবিতে হয় ইংরেজিতে হয় ফার্সিতে হয় বাংলাতে হয় আরবিতে হয় না ভাই যেমন আপনারা আর আমরা যে মাথা হাসি এটাকে আপনারা কি বলেন কি দেশ হাসলেন ওটা সিরুনি সিরুনি সৌদি আরবের লোকেরা কিন্তু সিরুনি সিরুনি বলে না বাংলাদেশের মানুষেরা এক দেশের বলি এক দেশের গেলে কেউ সিরুনি বলে ফাউই বলে কাকুই বলে বিভিন্ন দেশের লোকেরা বিভিন্নভাবে বলে মোট কথা হলো সিরুনি কিন্তু সৌদি আরব যায় যদি কোন যে ভাই প্লিজ গিভ বিয়ে সিরুনি একটা সিরুনি দেন সিরুনি দেন সিরুনি দেন কি আমি ধুয়ে দিবার সিরুনি বুঝবি না কি ভাই বুঝবি আর সিরুনি সিরুনির একটা আরবি আছে সিরুনির আরবি হলো মুসতুন মানে চিরুনি আবাস মানে চিরুনি হাম্বাসন মানে চিরুনি দোকান মানে চিরুনি নিঃশ্বাস মানে চিরুনি হাম্বাসন মানে চিরুনি মুসতুন মানেও চিরুনি তাহলে একই সিরুনির আরবি কতগুলো দেখছেন আচ্ছা এটা গেল এরপরে যখন কুরবানির সময় আসে দেখবেন বিশাল বড় একটা জানোয়ার ইন্ডিয়ার থেকে কুরবানির সময় আসে গলাটা তার লম্বা ওটা কি উঁট কিন্তু সৌদি আরবের লোকেরা কিন্তু উঁটরে উঁট বলে না উঁটের একটা আরবি আছে আসে না নেই উঁটের আরবি জানি কি এই রে ছোট্ট বালকরাও জানে জামানুন মানি উঠ ইবলুন মানি উঠ তালিহুন মানি উঠ আজুস মানি উঠ বাহারুন মানি উঠ আর এক বাহারুন মানি সমুদ্র তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে একই শব্দের কত অর্থ হয় এই জন্য মুসা আলাই সাল্লাম যখন দাওয়াত দিয়ে বলতেছে বড় তুমি লা ইলাহা ইল্লাহ ফেরাউন তখন কাপের হলেও সে বুঝতে পারছে যে এই ইলা মানেটা কি ইলার অর্থটা কি কথা বলেন ঠিক কি না যা আজকে আমরা সারা পৃথিবীর মুসলমান নাও আমরা এই ইলা শব্দের অর্থ আমরা যতই বুঝানোর চেষ্টা করি আমরা কানের ভেতরেই নেই না কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরাম মুসা পাই গাম্বারকে যখন জেল খানার ভয় দেখানো হলো মুসা পাই গাম্বার জেলখানার ভয়ে ওখান থেকে তিনি দিলেন দৌড় কি ভাই দৌড় দেশে দৌড় দেয় নাই তখন আল্লাহ পাককে মুসা পাই গাম্বার ডাক দেয় বলে আল্লাহ আজকে এই জায়গার ভিতরে ফেরাও আমাকে জেলখানার ভয় দেখায় শুধু ভয় দেখায় না তুমিও এক এলা এ দাবি করতেছে এও নাকি এক এলা এখন বলেন তো দুই এলা যদি হয় তাহলে পৃথিবীর ভেতরে ঝগড়া হবে না হবে না বাড়ির ভেতরে দুই পরামানিক যদি হয় দুই গারস্ত যদি হয় সংসার ভালো হয় একই দোকানের দুইজন যদি মালিক হয় দোকানের তপিল দিয়ে টানাটানি হবে না হবে না আল্লাহ যদি দুটা হয় আসমানে একটা জমিনে একটা তাহলে ঝগড়াঝাটি হবে না হবে না 
দুটা আল্লাহ যদি হয় একজন বলবে পূর্ব দিক থেকে সূর্য তুলবো আজকে আর একজন বলবে না আমি দক্ষিণ দিক থেকে তুলবার চাই ঝগড়া হবে না হবে না এই জন্য আল্লাহ হলো একটা রব হলো একটা এমন কথা বলার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন তখন ডাক দেয়া বলে মুসাফাই গাম্বার চিন্তার কোনো কারণ নাই এ যদি রব হয় ইলা হয় মিশরের লোকজন যদি তার কথা শোনে আর ওঠে আর বসে এমন কি গাছেরা যদি তার কথা শোনে এমন কি পাহাড়রা গুলা তার কথা যদি শোনে সব সাগর নদী যদি তার কথা শোনে এ মুসাফাই গাম্বার তুমি তাকে জানিয়ে দাও এই জায়গার ভিতরে একটা নীল নদ আছে একটা সমুদ্র আছে ওই সমুদ্রের পানিটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে সে কেমন রব কেমন বিধানদাতা সে যেন সমুদ্রের পানিটা উত্তর দিকে ঘুরে দেয় মুসা পায়গম্বর ডাক দেয় যখন এই কথা ফেরাউনকে বলেছে ফেরাউন তখন ডাক দেয় বলে এ মুসা পায়গম্বর আমি কত বড় রব কত বড় সুষ্ঠা কত বড় বিধানদাতা তুমি তো জানো না এখান থেকে তুমি চলে যাও তোমার বাসার দিকে আল্লাহর হুকুমে মুসা পায়গম্বর হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওখান থেকে তিনি যখন যাওয়া শুরু করে দিয়েছেন বাসার দিকে এদিকে ভাইরা আমার ফেরাউন তার সিংহাসন থেকে তার সুন্দর ঘোড়ার উপর চড়ে তিনি এলাকা ছেড়ে শহর ছেড়ে তার সিংহাসন ছেড়ে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে একা একা যাওয়া শুরু করে দিলেন সুদূর দিকে তাকায় দেখে শুধু বালু আর বালু পাহাড় আর পাহাড় এমন টাইমে ফিরাউন সুদূর দিকে তাকায় দেখে সুদূর দিকে তাকায় দেখে কোনো লোকজন কিছুই দেখা যায় না এমন টাইমে ওই ফেরাউন ঘোড়ার পৃষ্ঠের থেকে নেমে পাহাড়ের পাদদেশে তিনি সিজদায় পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি শুরু করে দিলে আল্লাহ পাককে ডাকতে বলে মাবু এই জায়গার ভিতরে পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখতেছে না আল্লাহ তুমি আর আমি সারা আজকে এই জায়গার ভেতরে তো কেউ নাই আল্লাহ দয়া করে তুমি সমুদ্রের পানিটা উত্তর দিকে ঘুরে দাও আমি একটু মশা পায় গাম্বারকে দেখাতে চাই যে আমি কত বড় রাব কত বড় বিধানদাতা কত বড় স্রষ্টা এইভাবে সিজদায় পরে যখন ভাইয়ের আমার ফেরা অন কান্নাকাটি করতেছে পৃথিবীর সব মানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চোখে কেউ কোনো দিন ফাঁকি দিতে পারবে না চোখে চোখে চোখ মিলায়া ইশারাতি शुरू कर তাবারির ভেতরে এই ঘটনাটা সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে তবে সব তাফসিরের ভেতরে মুসালে সাল্লামের আলোচনা আসে না আসে নাই প্রিয় ভাইয়ের আমার ফেরাউন এই জন্য মুবাসির কিরাম গুণ লিখেছেন ফেরাউন যদিও সে কাভের এরপরে ফেরাউনের ছয়টা গুণ ভালো ছিল জোরে বলেন কয়টা গুণ বলবেন নি হুজুর সে তো কাভের এর আবার ভালো গুণ হয় কেমনে প্রশ্ন আসতে পারে না অনেক সময় দেখবেন কয় যে এই আমাদের দেশে সলিমুল্লা ডাকাত আর একজন বলতেছে এই সলিমুল্লাহ গাল পারো কে সলিমুদ্দ ডাকাত হতে পারে কিন্তু তার কিছু গুণ ভালো আছে বলে এই ডাকাত তো ডাকাত সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসী ওর আবার ভালো গুণ কি দোকানদার এখন বলতেছে এই সলিমুদ্দ ডাকাত হতে পারে কিন্তু তার ভালো গুণ আছে আমার কাছ থেকে বাইক নিলে জীবনে কোনো দিন টাকা মারা খায় না তাহলে সলিমুল্লাহ সন্ত্রাসীর একটা গুণ ভালো হলো না ডাকাত হওয়ার পরে ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের এই গ্রামে জিন্দেগি কোনো দিন ডাকাতি করেনি তাহলে সলিমুল্লাহ ডাকাতের আর একটা গুণ ভালো হলো না এই জন্য মোবাসির গ্রামগুলো লেগেছেন এই পৃথিবীর মানুষও দেখবেন কিছু ভালো কাজও করে করার পর আমি এই করছি ওই করছি তাই করছি ফেরাউনের সাইতে তুমি বেশি কিছু করো নাই কথা কন ঠিক কিনা আদা করলে আদম বোঝে ভেঙে করলে গাদা বোঝে বেশি বোঝার দরকার নেই পরিস্থিতি ভালো নাই সব গাড়ির ব্রেক আছে আছে না নাই ব্রেক ছাড়া গাড়ি পর্দা ছাড়া নারী এগুলো একটাও ঠিক থাকে আচ্ছা আপনি হোন্ডার ব্রেক নাই লিয়া যান নাকি দেখেন অবস্থাটা কি হয় তে চিন্তা করে দেখলো সরকার ক্ষমতায় যে দেশের যে দলের ক্ষমতায় যাক না কেন তারা চিন্তা করে সব গাড়ির ব্রেক আছে খালি এক গাড়ির ব্রেক নাই সেটা হলো হুজুররা কথা কন তো এই জন্য হুজুর করে গলাতে আগে ব্রেক লাগায় আসার সাথী বক্তৃতা দেওয়ার আগে হুজুর রাজনীতি করবেন না কি আপনাকে রেটে ভোট সাবারাচ্ছি ভাই কন ভোট সাবারাচ্ছি আমি আরে আমি রাজনীতি কর্ম কেন রাজনীতির জন্য অন্য নেতা খেতা নাই আমাকে রোগ দিয়ে রাখছেন মসজিদে তো আমরা মসজিদ লেই থাকি কথা কন ঠিক কিনা তাও হুজুর করে বেতন দেড় হাজার টাকা বেতন তা ছয় মাসের বাকি আল্লাহ রহমতে হুজুর করে অভাব নাই কথা কন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়ের আমার এই ফেরাউন ছয়টা গুণ তার ভালো ছিল কথাগুলো একটু খেয়াল করে মনোযোগ দিয়ে শোনেন এক নম্বর গুণ হলো ফেরাউনের রাজ্যের ভেতরে ঘুরে ঘুরে দেখত কোনো মানুষ অনাহারে আছে কি নাম যদি কোনো মানুষ অনাহারে থাকে তাহলে তো তার রবগিরি চলবে না স্রষ্টাগিরি চলবে না যার কারণে সারা আমিশরের সবগুলো মানুষের খাবারের ব্যবস্থা সে করে দিত কেন করে দিচ্ছে মুসা পায়গাম্বর বলতেছে আল্লাহ হলো রব সারা পৃথিবীর তিনি খাওয়ায় রব তাহাকে বলা হয় যাকে যখন কোনো জিনিস চাওয়ার আগে পৌঁছে দেয় তার নাম হলো রব তা আল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সারা পৃথিবীর 
ফেরাউন কয়েদে আজ থেকে মুসা নবী আমিও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম তাহলে তো আমি রব হয়ে গেলাম দেখলেন হাই রে রবের বুদ্ধি আসলে রব হলো কে আল্লাহ ওই ছোটোবেলায় যখন আমরা ওই মাফি শুরু হওয়ার আগে ছোটো ছোটো বাচ্চারা গান গাইতো ইসলামী সঙ্গীত গাইত বলতো কি আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল কোরআনের পথ এটাই আসল পথ অন্য পথে অন্য মতে নাই যে রব মত আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসলে আল্লাহই হলো আমাদের রব আল্লাহই হলো সব ফেরাউন কয় তাহলে তো আমি খাবার দিলাম মুসা নবী আমি তো রব হয়ে গেলাম এরপরে ভাইয়ের আমার দুই নাম্বার গুণ হলো ফেরাউনের শেষ রাত্রে উঠে আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কান্নাকাটি করত তার কান্নাকাটি শুনে পশু পাখিরা পর্যন্ত অ্যাস্টোনিস্ট হয়ে যেত পশু পাখিরা আল্লাহ পাখকে ডেকে ডেকে বলতো আল্লাহ এই ফেরাউন এই জায়গার ভেতরে এত সুন্দরভাবে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তুমি তাকে মুসলমানদের দলের ভেতরে নিয়ে নাও আল্লাহ পাক ডাক দেওয়া বলতেন এই পশু পাখিরা তোরা জানিস না তোরা বুঝিস না এই শয়তান শুধু আমি আল্লাহ আমাকে মুখ দিয়ে বিশ্বাস করে অন্তর দিয়া কলিজা দিয়া এই শয়তান কখনো আমারে বিশ্বাস করে না আমাদের মতো জাতে মুসলমান আমরা যখন মনে করি আজান যখন হয় তখন ঠিকই কই যে না আল্লাহ আসে চলো মসজিদের যায় এরপরে যায় দেখবেন জুতো হুজুরের দায় নাই এ কিসের নামাজ পড়ার আছে হুজুরের জুতোই থাকে না তাহলে ওয়াজ দিয়ে কোনো পরিবর্তন হলো দেশের জাতির লোকের কন আমি ওয়াজ করে শেষে আমারটাই থাকবি কিনা আল্লাহই ভালো জানে এই হলো মুসলমানের পরিস্থিতি আপনি তো হাসতেছেন আমার ওই মসজিদে প্রায় দোতলা মসজিদ বিশাল বড় মসজিদ এই আপনাকে আর সে তো লোক বেশি হয় আমার মসজিদে তো লোকজনগুলো এই কয় হুজুর আসায় দেয় জুতা চুরি করলে গেছে তাই আমি একদিন বক্তিদের এই প্রাণবি বলতেছি ভাই শোনেন জুতা চোর যদি থাকেন টেকা যদি না থাকে আমার জুতো নিয়ে যান আমার জুতো ভালো আছে কিংবা টেকা না থাকলে আমি টেকা দেবো আপনি জুতো নিয়ে যান চোর কোনদিন আসে কবি যে হুজুর আমার টেকা দেন তারপরে দেখি না বক্তিদেরা কাজে লাগছে কয় হুজুর আর জুতো চুরি হচ্ছে না আমি যাক আলহামদুলিল্লাহ অন্তত হলেও কিছু একটা হচ্ছে না কি কর তো দেখেন এই হলো পরিস্থিতি আমাদের মতোই আসলে ইমানের দিক হবে তিনটা তাসদিক বিল জিলান একুরার বিল নিসাল আমুল বিল আরকান একটা হলো জবান দিয়ে বলা লাগবে তো ফেরাউন যদিও শেষ দায় পরে আল্লাহ কালের মুখ দিয়ে বলতেছে অন্তরের ভেতরে নাই আমরা ওই যেতে মুসলমান আমাদের মনের ভেতরে মুখের ভেতরে আল্লাহ ঠিকই আছে অন্তরের মধ্যে নাই এরপরে ভাইয়ের আবার তিন নাম্বার গুণ হলো ফেরাউনের সবে সাদিকের পূর্বে একটা সময় আছে সেই সময়ের নাম হলো সোবেহ কাদেব ওই সময় মিশরের ভেতরে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রহমতের বাতাস প্রবাহিত হতো ওই বাতাসটা যার শরীরের ভেতরে লাগতো তার জীবনে কোনো দিন রোগ হতো না বেরাম হতো না আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বাতাসটা ফেরাউনের শরীরের ভেতরে লাগিয়ে দিয়েছিলেন যার কারণে যতগুলো তফসির আমি দেখাশোনা করেছি ওই ফেরাউনের লক্ষ্য করে দেখেছি ফেরাউনের চারশো বছরের মধ্যে তার কোনো রোগ নাই বেরাম না চারশো বছরের মধ্যে যার কোনো রোগ নাই ব্যারাম নাই অসুখ নাই ডায়াবেটিস নাই সে কি আল্লাহ আল্লাহ মনে করবে সে আল্লাহ তখন বুড়ো আঙ্গুলি দেখায় দেয়ার ইস নো গড আল্লাহই নাই বাংলাদেশে ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছর হায়াত পায় তাই কয় আল্লাহই নাই স্রষ্টাই নাই আল্লাহ আবার কে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আবার কি এ নাস্তিক এ মুরতাদ আর মুখের ওপরে জুতোর বাড়ি মারা দরকার কথা কন ঠিক কি না এই ফেরাউন চারশো বছরের মধ্যে যার রোগ নাই সে কি করবে আল্লাহর কথা মনে থাকে আর এমনি দুই চার দিন ক্ষমতায় থাকলে যা তা হয়ে যায় চৌকিদারের গরমে ইউনিয়ন পরিষদে যাওয়া যায় না আর গুলোর তো খবরই নাই কথা কন ঠিক কিনা তবে না আপনাদের এলাকার গুলো ভালো এগুলো অন্য অন্য জায়গাতে আসে আপনাদের কথা কয়ে কি আমি পিটুন টিটুন খাবো নাকি ভাই এই জন্য বলতেছি দুঃখের সাথে কথাগুলো বলতে হয় তো ফেরাউন চারশো বছর রাজত্ব করছে তার রোগ নাই বেরাম নাই তাহলে এ কি আল্লাহ ভুলে যাবে না বলেন তো এরপরে ভাইয়ের আমার চার নাম্বার গুণ হলো ফেরাউনের পোশাক যখন পড়তাম মুসাব পায়ে গাম্বারের শরীরের ভিতরে যেমন পোশাক থাকতো মুসাব পায়ে গাম্বারের শরীরের ভেতরে কেমন পোশাক থাকতো আমাদের মতো ঢিলা ঢালা পোশাক থাকতো কর্তা থাকতো জুব্বা থাকতো পাঞ্জাবি থাকতো এই পোশাককে অনুসরণ করে করে ওই ফেরাউন নিজে পোশাকগুলো পরিধান করতো যে আমি বিশাল নেতা হয়ে গেছি দেখো আমি তো মুসা নবীরকে মানি না তা তো নয় ফেরাউন টাটকা কাভের সেও মুসা আলাই সাল্লামকে অনুসরণ করে করে পোশাকগুলো পরিধান করে আর আমাদের দেশের মডেল যাই যাক ভালোবাসে সেই নায়ক নায়িকার অনুসরণ করে পোশাক পরে কথা কন ঠিক কি না যুবকদের সাইজ দেখলে মাথার দিকে তাকালে মনে হয় ঠিক ব্রাজিলের খেলার মাঠ কি সাটন দিয়েছে চতুর মুড়া কাটিয়া ওপরে বাপ দিতে হচ্ছে খালি ঘোড়া সাট ঘোড়ার লাগান দিয়ে লড়তেছে কেন এটা কি সাট রে কয় হুজুর আপনি বুঝবেন না হুজুর এরকম যুবক আছে না নেই 
হয়তো আপনাকে রাজশাহী নগর মধ্যে নাই আমার বউগুলো তো আছে এই জন্য বলতেছি আছে এগুলো আছে আর মা বোনদের কথা ওরে বাপ রে বাপ ওরে কথা তো বলাই যাবে না যে বেটি যত শিক্ষিত তার পোশাক ততই শর্ট হয়ে যায় এই যে শীতের দিন আমরা তিন চার দিয়ে করে গায়ে গায়ে দেই আর ওখানে কিছু লাগে না আমার এই যে পাখিদের সেই তো পাতলা একটা দেখবেন ওর না পড়ে যাচ্ছে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে আসে গাড়ি ঘোড়ার জন্য খালি কাঁপতিছে কে রে কাপিস কে তোর কি ভাইব্রেশন হচ্ছে ওই মোবাইল যেন নামাজ পড়ার সময় দেখবেন যদি আপনার ওই ভাইব্রেশন করে খালি যদি কেউ কল নেয় আর শরীর শুদ্ধ লেপে তোলে আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে অনেক মহিলা যখন দেখি মনে হয় খালি কাঁপতিছে কে তুই ভাইব্রেশন হচ্ছে তুই কাপুচ্ছু কথা কন ঠিক কিনা আমাদের দেশের মা বোনদের কথা আর কি বলবো রে ভাই আহারে কি অধিকার পাশে তারা যত অধিকার পাচ্ছে তত কাম আরো চাপে দিচ্ছে কথা কন ঠিক কিনা আচ্ছা করেন আপনার সমস্যা নেই আপনাকে কথা বলবো না অল্প একটু না বললেও হয় না আমার কাছে আসার পরই যেটি যাই সেই জায়গাতে হুজুর মা বোনদের জন্য কিছু ওয়াজ করেন কেন মা বোনদের জন্য ওয়াজ করি বেটা সলফলের ওয়াজ নাই আছে না নেই হাই রে মহিলা কেটে সাইজ মাথার চুল টুল কাটছে নাম যদি থাকে ভালো আমি তো বগুড়া আসলো কলেজের ছাত্র কলেজেও পড়ছি কবিত পড়ছি আলিয়া তো পড়ছি তো ভাইরা আমার যে যাই হোক সেলা বিষয় নয় তো কবি ওই এই কলেজে যখন অনেক মেয়ে দেখছি চোখের ভুরু কেটে শেষ করে ফেলা দিছে কেন চোখের ভুরু কাটছে কেউ একজন আমি আমার সাথে পড়ে আমি এমন একটা সাবজেক্ট পড়ছি যে সাবজেক্ট পড়লে নাস্তিক হয় কিন্তু আল্লাহ আমারে দেয় নেই কারণ কোরআন শরীফ আমার ভেতরে আসে কথা কোন ঠিক কিনা তো একজনে বললাম আচ্ছা তুমি মহিলা মানুষ তুমি এরকম চুল কাটে এই চোখের ভুরু কাটছ কে এত কী ফজিলত আছে তাহলে আজকের থেকে আমরাও কাটবো বাড়ির যা আছে সুগলি কি বলবো যে চোখের চোখের ভুগির কাটো কয় তুমি এলা বুঝবে না এখনকার মডার্ন যুগ তুমি হুজুর মানুষ এই চুল এখন এখনকার যে ভুরুটা কাটছি এটা হলো স্বাপনুর মডেলের ভুরু মানে উড়িয়ে বা এখন বলেন তো স্বাপনুর যদি বেহস্ত যায় তাহলে ওই বেহস্ত আর পিছনে পেছনে যাবে আর যদি কোনো কারণ বসত যদি ওই জাহান নামে যায় তাহলে ওই করে যাবে এখন হিসাব করে দেখেন আমি আর বলবো না এই যে চোখের ভুরু কাটছে এরপরে চোখের কপালের ওপরে চালা কী করে কী জানি লাল লাগাইছে মুখের ভেতর দিয়ে সে লিপিস্টিক দিয়ে বাপরে আর আব্বা কয় না এখন কয় ডেডি ওদের ঠিক করার জন্য মোস্তাফিজুর হুজুর হলো রেডি কথা কন ঠিক কি না চোখের ভুরু দিয়ে কাটার পরে চোখের পাতার ওপরে চালা করে যখন কোনো মহিলা লাল কিছু লাগায় তখন মনে হয় বাদরের চোখমুখ আর ওদের চোখমুখ এক দেখা যায় কথা কন ঠিক কি না আরে ঠিক তো বললেনি আর দলিলটা কোথায় বলবেন হুজুর দলিল দেন দলিল ছাড়া চলবে না আমি যদি দলিল দিতে পারি আমার তো নিষেধ করবেন না কথা কন ঠিক কি না আসেন দলিল দেয় কলন নবী সাল্লাম লাইয়েস্টাবেন্নাসুমিনুমাতিলুমিনুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমাতিলুমা
কেউ বলে নাই সুতরাং মদ গাঁজা যারা খায় ইয়াবা ট্যাবলেট যারা খায় আর সবজি ভাজার গাঁজা যারা খায় তাদের পিতা মাথাকে জিজ্ঞাসা করে দেন তারা কত বড় কষ্টের ভেতরে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা ও সন্তানেরা ও যুবকেরা ও যুবতীরা কিসের ইয়াবা ট্যাবলেট তোমরা খালা খাওয়ার কারণে তোমরাই নিজেদের শরীরকে জীবন জৈবনকে সব নষ্ট করে ফেলে দিলা আমি হুজুরের আমার কিচ্ছু হবে না আমি বলার কথা কোরআন হাদিস দিয়ে টিউনও আমার গত জুম্মাই সিটি দিয়েছে এই জন্যই এই কথাটা বললাম কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং মদ গাঁজা এলকা ভেলকা ডাল বাবা মা যাই হোক না কেন এগুলো সব ইসলামের মধ্যে হারাম করে দেওয়া আছে এটা খাওয়া চলবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এটা সরকারিরও আইন দেশেরও আইন এরপরে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলেরও আইন এটা খাওয়া যাবে দুতে নয় করে না সুতরাং উপকার যারা খাবে না তাদেরই হবে আর যারা জানিয়া গরু না বয়াল তার দুঃখ হলো সর্বকাল প্রিয় ভাইয়ের আমার এই কথা বললাম আর কি হবে নবী বলছেন ইউজাফুল আর উসিহিম বিল মাদিম আর এদের চোখের সামনে গান বাদ্য যন্ত্র যাত্রা হবে থিয়েটার হবে কনসার্ট হবে আর তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনটা ধসে দিবেন বলবেন নেই হুজুর দমি জমিন তো এখনও ধসা শুরু হয় নাই ওই যে ঢাকা কেবল রানা প্লাজা দিয়ে বিসমিল্লাকে আল্লাহ শুরু করছে কথা কন ঠিক কি না মাঝে মধ্যে আমি এনে দেখাই মানুষ তোমরা দেখো আর শেখো এই যে রানা পেলা যে শুরু করছে কি কারণে হবে এদের চেহারাগুলো কেরা দাতান ওয়া খানাদির এদের চেহারাগুলো বানর আর শুকুরের মতো হবে এই কথা যখন নবীজি বলছিলেন চোখের থেকে পানিগুলো টস করে দরদর করে ছেড়ে দিয়েছেন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করি আরে শুনে নিলাম ইয়া হাবিব আল্লাম আপনি হাদিস বর্ণনা করলেন আবার চোখের থেকে পানিগুলো টস টস করে ছেড়ে দিলেন তার কারণটা কি বলে আমার উম্মাদদের চেহারা যে বানর আর শুকুরের মতো হয়ে যাবে এই জন্যই তো আমি চোখের থেকে পানিগুলো ছেড়ে দিয়েছি ওই টাইমে আল্লাহ পাক জিব্রাহিলের মাধ্যমে জানায় দিলেন পায়গাম্বার আপনার যারা উম্মাদ হবে তাদের চেহারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানর আর শুকুরের মতো করবে না আপনার উম্মাদেরাই বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় তাদের চোখ আর মুখকে তারা নিজেরাই তারা বানর আর শুকুরের মতো করে ফেলবে কি হাদিস মিলে গেছে একবারে টাটকা ওয়াস বাসি নয় কুত্তর মুখুশ ভাল্লুকের মুখুশ এরপরে শিঙালা মুখুশ পরে পরে নাচ গান করতেছে মানে এরাই বানর এরা বলতে বোঝাতে চায় যে আমরা মানুষ হতে চাই না আমরা উলাই কাল আন আম হতে চাই কথা বলেন ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়ের আমার এই গেল আমি যে কথা বললাম ওই যে বলতেছিলাম যে বেটি চোখের উপরে ভুরু এই দেখি চোখের পাতার লাল দেয় বানর আর শুকুরের মতো হয়ে যাবে নবী বলছেন কেরা দাতান ওয়া খানাজির এদের চেহারাগুলো বানর আর শুকুরের মতো হবে হসে না হয় নাই পস মিলে গেছে এটা তো বললেন যুবকদের এটা তো গেল মহিলাদের কথা বলবেন না হুজুর যুবকদের আপনাদের বিরুদ্ধে তো কিছু বস করলেন না না বিরুদ্ধে না জানার জন্য কথা বলতেছি কথা বলেন ঠিক কিনা না জানার জন্য নয় এটা জানার জন্য কথাগুলো বলতেছি আই রে মহিলাদের নামগুলো পর্যন্ত ভালো নয় নামগুলো লাগছে হলো ভালো নাম তো হচ্ছে ফাতেমা সুলতানা কানিস সুলতানা এগুলি নাম আর নাই নাম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারে যুগ সুট্টু আনা নাম্বার করছে তো আমার নাম কি জানো আমার নাম হলো পপি চুল টুল কেটে বানাছে সব ফুলকপি কথা কন ঠিক কি না এই জন্যই তো এদের দাম বাংলাদেশে এক কেজি মূলো যখন নামে তখন বিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজি কিনে খাওয়া লাগে যে খাবার জান্নাতের মধ্যে লাস্ট খাদ্য হলো মূলো মানুষ খাবার পরিতৃপ্তভাবে পেট ভরে খায় শেষে মূলো খাবে একটা ঢেকুশ দিবে পেটের ভেতর যা থাকবে সব শেষ হয়ে যাবে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ সেই মূলো দুনিয়ার ভেতরকার মূলার জান্নাতের মূলো তুলনা হবে না সেই মূলোও যখন নামে বাংলাদেশে চল্লিশ টাকা আশি টাকা কেজি কিনে খাওয়া লাগে আল্লাহর পায়ে গাম্বাল বলছে না দুনিয়া কুল্লু হা মাতাউন অহাইরুল মাতাই দুনিয়া ইমরাত সলেহা পৃথিবীর ভেতরে যা কিছু দেখতেছে সবই হলো সম্পদ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ন্যায় পরায়ণা সতীসাদ্দি রমণি কথা কন ঠিক কিনা আর সেই রমণীর বিয়ে দেওয়ার সময় এক কেজি বাগুনের যা দাম সে দামও থাকে না কথা কন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক মা বোনদেরকে পর্দা পুষিদের ভেতরে থাকার তো ভিত্তিক আমরা বলি আল্লাহ হম্বা আবির এখন আসেন যুবকদের জন্য কিছু কথা বলি কিছুদিন আগে যুবকেরা এমন প্যান পড়ল সে প্যান্টে এটার কথা বলা যায় না না বললেও তো আমি পারি না মানে প্যান্টটা মনে হয় ঠিক মিশিংয়ের মধ্যে পা দিয়া সাইড দিয়ে সেলাই করে নিছে বসার কোনো কায়দা নেই এমন একটা প্যান পড়ছে ওই প্যান্টের নাম কি জানেন এই তো বোঝা হয়েছে কই স্ক্রিন প্যান স্ক্রিন মানে হলো চামড়ার প্যান ওই সাইড দিয়ে সিলাই করে লেছে এমন টাইট এন্ড টাইট যদি পেশাব পায়খানার যদি সময় হয়ে যায় রাস্তার ধারে দেখবেন খালি সিএন কোনা টান দেয় যন্ত্র বের করে কাম সারে লোকজন দূর থেকে দেখে মনে করে কয় ঠিক মনে ইরির বৃহৎ ওষুধ দিচ্ছে হাসার জন্য বলতেছি না এটাই হলো মুসলমানদের কুকুর তো তোমার চাইতে ভালো তুমি আবার কি শিক্ষিত হলে কুকুর যখন পেশাব করে তখন তো পাটা উপরের দিকে তুলে পেশাব করে কথা কন ঠিক কিনা যে তার শরীরটা যেন না পাক না হয় আমার ভাইয়ের কথাই কথা আসে অনেক দূর চলে গেছি ফেরাউন কিন্তু ভাইয
মুসা পয়গম্বরকে অনুসরণ করে করে এই জন্য ভাইরা আমার পোশাক যখন পরব আল্লাহর সুন্নতের মডেল যদি আল্লাহর রাসূলের কোনো মডেল যদি আমাদের ভিতরে না থাকে মা বোনদের মডেল যদি فاطمهত জোহরা আসিয়া খালিদ খাদিজার মতো যদি না হয় তাহলে কিন্তু বাসার কোনো কায়দা থাকবে না ও বন্ধু এরপরে ভাইরা আমার পাঁচ নম্বরের গুণ হলো ফেরাউনের লোকজনকে ডাক দেয়া বলে লোকজন তোমরা শোনো এই দেশের ভিতরে যতগুলো ইয়তিম আছে ইতিমদের জন্য তোমাদের কোনো চিন্তা করা লাগবে না ভাবনা করা লাগবে না ইতিমদের জন্য খাবার আর পড়ার সব ব্যবস্থা আমি ফেরাউন নিজ হাতে করে দেব সব খাবারের পড়ার ব্যবস্থা আমি করে দিব কাজগুলা কি খারাপ করছে খারাপ করছে এতিমদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিছে আপনার ভেতরে যদি ইমান না থাকে যত ভালো কাজই করেন লাভ হবে এক নাম্বারের কাজ হলো এক হলো মূল এক হলো মুসলমানদের মূল সেটা হলো ইমান আচ্ছা এক লেখে যদি ডান দিকে শূন্য দেন একের দাম বাড়বি না কমবি বাড়বি না এক লেখে ডান দিকে শূন্য দিলে কত হয় দশ এরকম করে ডান দিকে যত শূন্য দিবেন দাম বাড়বি না কমবি আচ্ছা এক লেখে যদি মাম দিকে শূন্য লিখতে 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 ইন্ডিয়ার বর্ডার পর্যন্ত লিয়ে দেন দাম আছে তো ফেরাউন যত ভালো কাজই করুক না কেন আসল জিনিস হলো তার ইমান ইমান না থাকার কারণে তার চার পয়সা এগুলোর কাজে লাগে নাই কথা বলেন ঠিক কি না এরপরে ভাইয়ের আমার ছয় নম্বর গুণ হলো ফেরাউনের লোকজনকে ডাক দে বলতো লোকজনেরা তোমরা আজকে শুনে নাও তোমাদের বাসার ভেতরে যাদের মা আছে খবরদার খবরদার তোমরা মায়ের সেবা করবে না আর ফের আউন যখন একটু সুযোগ পেত সিংহাসন থেকে দৌড় দিয়ে নেমে তার মায়ের সেবা করতো খেত মতে মা দর ফের দান কুন সুমে শাম খেত মতে মা দর ফের দান কুন সুমে শাম তাকে বাসি দর দেয়ালমনি কু নাম খেত মতে মা দর ফের দান কুন ইতিয়ার তাকে বাসি দর দেয়ালম বক্তিয়ার কবিও বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তুমি যদি তোমার বাপের নাম মার নাম বাপ আর মার সেবা যদি তুমি বেশি বেশি করে করতে পারো তোমার নামটা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে আল্লাহ লিখে দিবে আজকে বাপ মার সেবা নাই যার কারণে যুবকদের কোনো উন্নতি নাই কথা বলেন ঠিক কি না সম্পদ থাকতে পারে টাকা থাকতে পারে কিন্তু রহমত থাকবে না কথা বলেন ঠিক কি না সম্পদ নাইতে তোমার কি হয়েছে কিন্তু খবরদার বাপ মার সাথে খারাপ ব্যবহার করো না রিজাল রব্বি ফির রিজাল ওয়ালিদি অশক্ত রব্বি ফি শক্তি ওয়ালিদি পিতা মাতার খুশিতে আল্লাহ খুশি পিতা মাতার নারাজে আল্লাহ নারাজ হয়ে যায় সুতার দান বাপ মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এখন তো অন্য রকম অবস্থা শুরু হয়ে গেছে বাপ মার সেবা নেই বরং সে গান আর উল্টো বের করছে বাপরে একটা চশমা কিনে দে মায়ের একটা চশমা কিনে দে তারা দুইজনে দে বুড়া তারা এরকম করে অনেক গান বের করছে কথা কন ঠিক কিনা ওই গানটা শুরু একটু যদি খালি পরিবর্তন করে বলতো বাপরে একটা কোরআন কিনে দে মায়ের একটা হাদিস কিনে দে তারা দুইজনে যে বুড়া তোরা কোরআন হাদিস শুনা কিছুদিনই বনে তারা মহিরা যাবি রে বাপরে একটা কোরআন কিনা কি ভাই ভালো হতো না ভালো হতো না অনেক সঙ্গীত আর মুসল মুখস্থ আছে আমি করছি না কারণ আপনাদের এলাকায় প্রথম আমি ওয়াজি বার করে পারতেছি না কেবল শুরু করতেছি ইনশাল্লাহ কি ভাই কি বিরক্ত হচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছেন কি ছেড়ে দেবো আমি ছেড়ে দেব আমার ভাইয়েরা খেয়াল করি শুনুন এই ফেরাউনের ছয়টা গুণের কথা বললাম ওই দিকে ফেরাউন কিন্তু সিজদায় পরে কান্নাকাটি করতেছে পাহাড়ের পাদদেশে আপনাদের মনে আছে মনে আছে মনে আছে আবার ওই দিকে মুসা পায় গাম্বারের উম্মাত তার বাসার ভিতরে কান্নাকাটি করতেছে ওয়াস কিন্তু আমি সেরাতে যাবো না ওই জাতে হুজুর আমি না কারণ আমার আব্বা আমার দুইজনই নিষেধ করেছে ওয়াস কোনো জায়গায় বাকি রাখা আসবি না তার মানে হলো ওয়াস বাকি রাখার পর আবার সামনে বছর দাওয়াত দিয়ে ওই জাতীয় ভালো হুজুর আমি না আপনার যতক্ষণ থাকবেন যদি নাও থাকেন ও আজ শেষ করে এখান থেকে চলে যাবো ইনসা আল্লাহ কি ভাই আপনারা কেটে কেটে যাবেন দেখে হাত তুলেন তো এ একজন তাও হাত তুলছে কি ঘুম আসছিল নাকি আল্লাহ ভালো জানে না এখনো ঘুম আসে নাই ও আর চলবে কিছুক্ষণ নাকি ভাই রাজি আছেন রাজি আছেন জোরে একটা তাকবির দেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার একটু জেকের করেন তো সবাই পরিচ্ছন্ন প্রিয় ভাইয়ের আমার 
মুসাপাই গাম্বার তিনি তো বাসার দিকে চলে আসছে এই দিকে ফেরাউন যখন শেষ দায় পরে কান ধরে ভাইয়ের আবার আল্লাহ পাক তখন ডাক দেয়া বলে জিব্রাহিল ওই যে দেখ দেখ তাকায় দেখ পৃথিবীর সব মানুষের চোখে ফাঁকি দিয়া এই ফেরাউন শেষ দায় পরে কাঁদতেছে আর দেরি করবি না রেস্ট করবি না তুই যা জান্ন তেরে ভেতর থেকে একটা কাগজ আর কলম নেবি কলম নেওয়ার পর তার কাছে চলে যাবি যাওয়ার পর তাকে বলবি এ দেশের বাদশা দেশের রব এই জায়গার ভেতরে শেষ দায় পরে আপনি কাঁদতেছেন কেন মাথা তোলেন আল্লাহ রব্বুল আলম मुखे গায়ের ভেতরে জুব্বা দেখে চোখটা বড় বড় করে জিব্রাইলের দিকে তাকায় আছে জিব্রাইল তখন ডাক দেয়া বলেন এ দেশের বাদশা চোখ বড় করে লাভ হবে না চোখটা তুমি নিম্নগামী করো বলে কেন এই কথা বলতেছ বলে তুমি জানো না আমি কোথার থেকে আসছি কি কারণে কাঁদতে সই চোখের পানি ফেলে ফেলে এই জায়গার ভেতরে তোমার জীবনের ইতিহাস আমি সব জানি ফিরাউন কয় সব জানো মানে বলে তুমি এই দেশের বাদশা না তুমি হলে কীর্তি জন্মের কালে কালে কে কালে তোমার মতো কালো হয় না তুমি এই দেশের জীবনে সব ইতিহাস জানি তুমি ছিলে ওই যে গোরস্থানের দারোয়ান ফেরাউন চমকে উঠে কয় তাই তোরে এই মুরব্বিক তো কোনো দিন দেখে নেই বাবা তুমি এই জায়গার ভেতরে ফেরাউন করছে আচ্ছা জায়গা ধার দেশের এ মুরব্বি রে ইনে সব জানে খালি জানি না ওই গোরস্থানের দারোয়ান ছিলে তুমি লোক ফুলে কলার গাছ আসা হঠাৎ করে বড় লোক হয়ে বাদশা হয়ে গেছে তো অনেক ঘটনা ওই দিকে যাচ্ছি না বলতেছে শোনো এই সমুদ্রের পানি ঘুরে দিবে কিন্তু আল্লাহ পাক বলছে যে সমুদ্রের ভেতরে পানি খায় খায় তোমার দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়া লাগবে ওই মনে করছে মুসা নবী আমার কাছে কিছু নেই মুরব্বির বেটা আবার কি কয় কয় দিলাম অদা কয় আপনি তো নেতা মানুষ আপনার আমার মন থাকে না নেতা মানুষের মনে থাকে দেখেন না বছরে বছরে পাঁচ বছর পর পর খালি আসার পরই বলতেছে ভাইয়ের আমার বোনেরা তোমার যদি একবার উঠতে পারি রাস্তা সোনা দেওয়া করে দেবো এরকম কয় কি কয় না দেখো হচ্ছে হুজুর আপনি নেতা মানুষ আপনার তো মন থাকে না যে তাহলে এটা না কাগজ লিচ্ছি কাগজ আর কলম দিয়ে এটি তিনটা সই করে দেন তো ফেরাউন তো টের পায়নি যে এটা কোন মরদ আছে মরদ যদি চিনল হিনি তাহলে কি ওই ওই সিগনেচার করলো হিনি সই করলো হিনি ও তো চিনতে পারে না যে এটা কোন ব্যাটা আছে কাগজ আর কলম নিয়ে তিনটা সই করে দিছে যেই সই করে দিছে সই করা কাগজটা আল্লাহ পাকের কাছে জিবরাই লিয়ে গেছে লেওয়ার পরে ডাকতে বলে আনলাম ফেরাউন বুঝুক আর না বুঝুক এই জায়গার ভেতরে কাগজের ভেতরে তাকায় দেখেন সুন্দর করে সই করে দিছে ডাক দেয়া বলে এ জিব্রাইল সুন্দর করে জান্নাতের ভেতরে সুন্দর করে এই কাগজটা একেবারে আলমারির ভেতরে রেখে দিবি এই কাগজটা একদিন না একদিন কাজে লাগবে সুন্দর করে যখন রাখা হলো ভাই আমার এই দিকে ফেরাউনের মন মানসিকতা হলো মুরব্বি যখন আমার কথা বলেছে আমার জীবনের বহু ইতিহাস তো আজকে আমার কাছে তুলে ধরেছে আমি বুঝতে পেরেছি মুরব্বির কথা কোনো দিন বিফলে যাবে না ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ে তিনি চলে গেলেন সিংহাসনের কাছে সিংহাসনের ভেতরে যখন বসছে এমন সময় কিছু লোক জন এসে ডাক দেয়া বলে হুজুর কাম হয়ে গেছে বলে আপনি নেতা আপনার হুকুমে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত উত্তর দিকে ঘুরে যাচ্ছে পানিগুলো এখন উত্তর দিকে চলে যায় এমন কথা শোনার সাথে সাথে ফেরাউন তখন ডাক দেয়া বলে ওই যাও যাও কোথায় আজকে মুসা পায় গাম্বার समुद्रेल পানিটা কেমনে ঘুরে গেল আল্লাহ পাক ডাক দেয়া বলেন এ মুসা পাই গাম্বার শেষদা থেকে মাথা তোলো চিন্তা করা লাগবে না কাদাও লাগবে না এদের যে বাদশা আছে লোকজনকে জানিয়ে দাও এদের যে রব আছে স্রষ্টা আছে কিছুদিনের ভিতরে এই বাদশাটাই সমুদ্রের ভিতরে পানি খেয়ে গিয়ে দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাবে 
মুসা পয়গাম্বার তখন সারা দেশের লোকজনকে বলে দেওয়া শুরু করে দিলেন একজন দুইজন করতে করতে ফেরাউন রাজ সিংহাসন পর্যন্ত তার কথাটা চলে গেল যাওয়ার পর ফেরাউন তখন ডাক দেয়া বলতেছে এ লোকজনেরা তোমরাকে বিশ্বাস করো নাকি আমি জীবনেও কোনোদিন সমুদ্রের কাছে যাব না পানিও খাবো না আমি মারাও যাব না ফেরাউনের কথা শুনে বলে মুসা নবীর কথা শুনে তোমরা হল দিল হয়েও না তার কারণে কারণ হলো এই মুসা পায়গাম্বার কোনো রাসুল নাই কোনো পায়গাম্বার নাই ফেরাউন যে কথাটা বলেছিলেন যে কথাটা সিংহাসনের ভেতরে বলেছিলেন সেই কথাটাও আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের ভেতরে রেকর্ড করে দিয়েছে ফেরাউন তখন বলল কোয়ালাম ইন্না রাসুল কুমুল্লাদি ওরসিলা ইলাইকুম লামাজুনুন বলেন আল্লাহু আকবার ফেরাউন বলল তোমরা যাকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছো সে রাসূল নয় সে পয়গাম্বর নয় তার মানে লামাজনুন তার মানে মুসা পয়গাম্বর পাগল হয়ে গেছে এখন সত্য করে কথাটা বলেন তো ভাইয়ের আমার মুসা পয়গাম্বর পাগল না ফেরাউনের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে ফেরাউন তো ওয়াদা করছে ওয়াদা অনুযায়ী অবশ্যই আল্লাহ পাক কাজটা সম্পন্ন করবে অল্প একটু কিছু সময় দেন রে ভাই দেখেন ইসলামের বিরোধিতা নবীদের বিরোধিতা পায়গাম্বারদের বিরোধিতা বল করলে কি হয়ে যায় এই কথা যখন বললাম মুসা পয়গাম্বারের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে হুজুর আপনাকে পাগলও বলেছে বলে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ পাকের কাছে মুসা পায়গাম্বার ডাক দেয় বলে আল্লাহ আমাকে পাগলও বলেছে আমি নাকি রাসুল নয় পায়গাম্বার নয় বলে মুসা পায়গাম্বার সময় তো ঘুনিয়ে আসতেছে চিন্তা করো না ভাবনা করো না কিছুদিন পরেই তো তুমি মজাটা টের পাবা কার কত বড় কীরকম হেম্মত হয় কিছুদিন পরে বুঝতে পারবা আমার ভাইরাম ফেরাউন বিশাল বড় ঘটনা একদিনে ফেরাউনের ঘটনা শেষ করার মতো ক্ষমতা আমার মতো না দানের নাই একটু কথাগুলো খেয়াল করে শুনুন এমন টাইমে ফেরাউন সিংহাসনের ভেতরে বসে বলতেছে লোকজন তোমরা শোনো আমার সৈন্যবাহিনী তোমরা শোনো আজকে মুসা পায় গাম্বার বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে দেশের ভেতরে অনেক সমস্যায় জর জড়িত ছিল কিন্তু কোনো সমস্যা দেখা দিল না তখন মেন সমস্যা যেটা দেখা দিল সেই সমস্যা এটাই হলো ওই টুপিওয়ালা ফেরাউন তখন ডাক দেয় বলতেছে এ আমার সৈন্যবাহিনী তোমরা শোনো বলে তোমরা যেখানেই পাবে মুসা পায়গাম্বার কে গ্রেফতার করে অ্যারেস্ট করে বন্দি করে নিয়ে আসবা বলে হুজুর যদি গ্রেফতার করে অ্যারেস্ট করে বন্দি করে নিয়ে আসে তাহলে কি হবে বলে কি হবে আপনি শুনে নেন আজকে এই জায়গার ভেতরে লোকজন তোমরা শোনো অকাল ফের আউন দারুনি আকতুল মোসা ফের আউন ডাকদা বলতেছে লোকজন তোমরা শোনো এ আমার সৈন্যবাহিনী তোমরাও শোনো তোমরা যদি মুসা পায় গাম্বারকে অ্যারেস্ট করে বন্দি করে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো তাহলে কি করব দারুনি আকতুল মুসা ও অবশ্যই অবশ্যই মুসা পায় গাম্বারকে আমি হত্যা করব এরপরে বলতেছে ওয়াল ইয়াদ ও রাব্বাহুম আমি দেখতে চাই এই পৃথিবীর ভেতরে তার কোন রব আছে তাকে আমার হাত থেকে সাহায্য করতে পারে কে তাকে সাহায্য করতে পারে এরপরে ফেরাউন বলতেছে ইন্নি আফাহ আমিও বাদ দিলা দিন আকম আমার বড় ভয় হচ্ছে কে তোমার ভয় হবে কে ইন্নি আফাহ অবশ্যই আমার ভয় হচ্ছে তুমি হলে মিশরের বাদশা মিশরের ক্ষমতা তোমার হাতে এরপরে তোমার কেন ভয় হয় বলে তোমরা জানো না মুসা পায়গাম্বার যে কালেমার দাওয়াত দেয় এটা সোজা কালেমা নয় আমি বুঝতে পেরেছি এই কালেমাই মানে হলো আমার সিংহাসনটা একদিন মানুষ সরিয়ার ফেলে দিবে আর ওই যে মুসা পায়গাম্বার যে কালেমার কথা বলতেছে যে দিনের কথা বলতেছে ওই দিনটাই হলো সত্য দিন যার কারণে ফেরাউন বলতেছে ইন্নি আকাফ আই ও বাদ দিলা দিন আকম আমার বড় ভয় হচ্ছে না জানি কোন বিপদের মধ্যে পড়ে যা ইন্নি আকাফু সে বলল আমার ভয় হচ্ছে কেন তোমার ভয় হবি কে তুমি থাকো ক্ষমতা মুসা নবী রাস্তা দিয়ে ঘরে কিছুদিন আগে বললে পাগল হয়ে গেছে আর এখনই ভয় করে কথা কন ঠিক কি না এখনো আমাদের দেখলে সারা পৃথিবীর লোক দিক দেখলে তাকায় দেখে দেখার পরে কয় মুসলমানরাই খারাপ মুসলমানরা সন্ত্রাসী আরে সারা পৃথিবীর ক্ষমতা তো মুসলমানদের হাতে নাই তো মুসলমানদের হাতে যখন ক্ষমতা নাই ক্ষমতা হলো তোমাদের হাতে এরপরে তোমরা কম মুসলমানদেরকে আমাদের ভয় করে তোমাদের এত ভয় হয় কে কথা কন ঠিক কি না আমেরিকার লোকজন কিছু দেখা লাগে না খালি আসে যদি দেখে দুই সাইড দিয়ে টুপি আলা এনে হাফে সাহেব মানুষের যদি রাস্তা দেখাটে যায় উড়িয়ে বাপ রে বাপ এই হুজুর করে দেখলি পুলিশের মধ্যে খালি ধরপর করে কথা কন ঠিক কিনা এটা হলো ফেরাউনের স্বভাব কথা কন ঠিক কিনা মানে নিজেরা অন্যায় করে চুরি করে টাকাতি করে সন্ত্রাসী করে সব কিছু ওরা করে মুসলমান দেখ মারতেছে ওটি মানবতা নাই আর ওর কিনে যদি একটুখানি কিছু হয় মুসলমানরা সব শেষ করে ফেলে দিল কথা কন ঠিক কিনা কয় যত দোষ 
নন্দ ঘোষ মানে নিজেরা অন্যায় করে চুরি করে ডাকাতি করে খারাপি করে সিনতাই রাহাজানি সব করে আর কে মুসলমান খারাপ মুসলমান জঙ্গিবাদ মুসলমান মানুষ হত্যা করে আর মুসলমান যদি মানুষ হত্যা করবে তাহলে তোমরা সারা পৃথিবীর চাবিকাঠি তোমাদের হাতে থাকতো না কথা কোন ঠিক কিনা আজকে সারা বিশ্বের চাবিকাঠি হলো আমেরিকার হাতে আর মুসলমান দেখ দেখলি গালি দেয় মানে যত দোষ নন্দ ঘোষ যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ করলেই অন্যায়ের করলেই অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটা হবে তোমার জঙ্গিবাদ কথা কন ঠিক কিনা ইসলামে জঙ্গিবাদের কোনো ঠাই নাই আসল জঙ্গি আসল শয়তান যদি থাকে তাকে আমেরিকারা কথা কন ঠিক কিনা ওরা মুসলমান দেখ নিধন করতেছে এরপরে কি করে কয় এই মায়ানমারের লোকজন পর্যন্ত খেদে আমাকে বাংলাদেশে সরকার ভালো দেখে মানবতা আসে বিদায় মুসলমানদের আমরা ওদের ঠাই দিছি কথা কন ঠিক কিনা আর ওরা চিন্তা করতেছে কয় মুসলমানরা ভালো না আর মুসলমান ভালো না তোমরা বিশ্বের কাছে কি লাঞ্ছিত হয়েছো নিজের সরকারে নিজে তেল দিয়ে দেখো আগে কথা কন ঠিক কিনা নিজেরা অকাম করে আর সব দোষ আসে মুসলমানদের ওপর দেয় মুসলমানরা খারাপ নয় কথা কন ঠিক কিনা পেটাগনে হামলা হলম দুষি খুঁজে নেই পেল কথা বলেন ঠিক কিনা পেটাগনে হামলা হল দুষি খুঁজে নেই পেল মুসলমান কি দুষি করে মুসলমান কি দুষি করে দিল যে অপবাদ নামটা হবে তোমার আরো আসতে কন মহিলারা আবার শুনবি হাইর মুসলমানের কথা কর সাইজ জোরে একটু কন নামটা হবে তোমার खुजे पायना कथा ठीक क्या পৃথিবীর ভেতর সবচেয়ে খারাপ হলো ইসরায়েল আর ব্রিটেনরা এরা মুসলমানদেরকে নিধন করার জন্য চতুর্দিক থেকে তারা শত্রুতা করতেছে কথা বলেন ঠিক কি না ইসরায়েল নামে হয় না তার দোষ কেউ খুঁজে পায় না মুসলমানের খুঁজে বেড়ায় মুসলমানের খুঁজে বেড়ায় শুধু যে অপবাদ নামটা হবে তোমার নামটা হবে তোমার মুসলমানে কোনো জঙ্গিবাদের থান নাই আল্লাহ রাসুলকে আল্লাহ পাক নিজে ডাক দিয়ে বলছে হে পায়গাম্বার আপনি শুধু দাওয়াত দিয়ে যান ফাদাকির ইন্নামা আনতা মুজাকিরুন লাস্তা আলাই হিম্বি মুসাইতির হে পায়গাম্বার আপনি দাওয়াতের মালিক দাওয়াত দিয়ে যান লাঠি সার্চ করার জন্য আপনি এক বানাইনি পিটায় মানুষকে হেদায়ত করার দরকার নাই যার কপালে আমি আল্লাহ হেদায়ত লেখছি সেই কেবল হেদায়ত হতে পারবে কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং মুসলমান কোরআন জানে হাদিজ জানে ইসমা জানে কেয়াত জানে মুসলমানরা মানুষকে হত্যা করার পছন্দ করে না কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরাম ফিরাউন বলতেছে আমার ভয় হচ্ছে আমেরিকার লোকজন যারা মুসলমানদের দেখে তারাও কয় আমার ভয় হচ্ছে তার মানে এদের সাথে এদের মিল আছে না নাই আমার ভাইয়েরা খেয়াল করে শুনুন এরপরে লোকজনগুলা চতুর্দিক দিয়ে তারা সব সৈন্য সামন্ত সারিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাক তখন ডাকতে বলেন এ মুসাফ পাইগাম্বার আর চিন্তা করো না ভাবনা করো না তোমার বিরুদ্ধে আইনটা পাস করা হয়ে গেছে ফের এমন তার রাজসিংহাসনে আইনটা পাস করেছে তোমাকে হত্যা করবে যাও যাও চিন্তা করো না ভাবনা করো না এখান থেকে তুমি তোমার সৈন্য সামন্ত নিয়া তুমি তোমার লোকজনগুলা উম্মাদদেরকে নিয়া সাথীদেরকে নিয়া তুমি চলে যাও একবার সাগরের কাছে চলে যাও সমুদ্রের কাছে তুমি চলে দাও মুসা পয়গাম্বার যখন ভাইয়ের আমার তার সঙ্গী সাথীদেরকে লইয়া হিজরত করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি সাগরের কাছে চলে গেছে রে ভাইয়ের আমার সমুদ্রের কাছে যখন চলে গেছে এই দিকে মুসা পয়গাম্বার তিনি ওই জায়গার ভেতরে যা লোকজন কেতির তৌরাত থেকে তাফসির করে করে আলোচনা করে করে শোনাচ্ছিলেন এমন টাইমে মুসা পয়গাম্বার তো দেখে নাই ফেরাউনের লোকজন গুলো আসছে তিন দিক দিয়ে ফেরাউনের লোকজন গুলো ঘিরে নিয়ে আসে একদিকে হলো সমুদ্র বাসার কোনো কায়দা আছে ভাই মুসা পয়গাম্বারের একজন উম্মাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলে হুজুর ওই যে দেখুন দেখুন বলে কি দেখব বলে ওই যে তাকায় দেখুন না ফেরাউনের লোকজন গুলো সৈন্য সামন্ত আমাদেরকে ঘিলিয়ে দিয়েছে কলাম মধুরাকুর ও মুসা নবী ফেরাউনের লোকজন গুলা তিন দিক দিয়ে আমাদেরকে ঘেরা করে নিয়েছে একদিকে হলো সমুদ্র বা সার কোনো তো কায়দা দেখতেছি না মুসা পায়গাম্বার ডাক দেয়া বলে কোনো চিন্তা নাই কলা কাল্লা কখনোই নয় আমাদের 
আপনার হাতের ভিতরে লাঠি আছে ওই লাঠিটা দিয়ে আপনি সমুদ্রের ভিতরে ফাদ্রিবু আঘাত করুন মুসাফায় গাম্বার যখন আঘাত করেছে ভাইয়ের আমার আঘাত করতে দেরি হলো আঘাত করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সমুদ্রের ভিতরে একটা রাস্তা বের করে দিয়েছে তাপসিরি জালালিন শরীফের ভিতরে আসছেন শুধু একটা রাস্তা নয় ওই একটা রাস্তার সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই একটা রাস্তার সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো বারোটা শাখা পুরো শাখা বের করে দিয়েছে বারোটা শাখা প্রশাখা হয়ে গেছে মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে সব পার হয়ে যাচ্ছে মুসা নবী রাস্তা পালো তাতে কি আপনার বেজার না খুশি যদি খুশি হয় তাকে তাহলে জোরে বলেন সোভান আল্লাহ তার মানে হয়েছে কি এক বেচারা শীতের দিনে গায়ে দিয়েছে হলো কোট কোট বোঝেন না কোট না কি কয় জ্যাকেট নাকি জ্যাকেটে সেন গেছে সিরা গায়ে দিয়েছে হলো উল্টো দিক করে মানে বুকেটটা দিয়েছে হলো পেটে আর পেটেরটা দিয়েছে হলো বকে দিয়ে শ্বশুরের মোটর সাইকেল বোঝেন না খুব জোরে যায় কিন্তু আমাকে এগুলো জোরে যায় না রাত জায়গায় কষ্ট করে টেকা করে মোটর সাইকেল কিনে সেই মোটর সাইকেল জোরে যায় কন্ত শ্বশুরের মোটর সাইকেল খুব জোরে যায় কিছুদিন পরে দেখবেন যে শ্বশুর মোটর সাইকেলের একটা চাকাও নেই ওর একটা ঠ্যাঙও নেই কথা কন ঠিক কি না কারণ শ্বশুরকে কষ্ট দিয়ে যারা মোটর সাইকেল কিনবে এদের কপালে ভালো হয় না কথা কন ঠিক কি না বাস্তব অনেক উদাহরণ আছে বলতে পারছি না সময় খুব কম অনেক কথা এখনও বলা লাগবে কি ভাই বিরক্ত হচ্ছেন না ছেড়ে দেবো চলবে চলবে আচ্ছা কিছু সময় দেন তো যাই হোক ওই বেচারা ওই কোর্টটা গায়ে দিচ্ছে উল্টো দিক করে আর এখনকার শালি না তামাগুড়ি গুড়ের লালি আল্লাহই ভালো জানে শালিকে পেছনে লিয়া মোটর সাইকেলের পেছনে লিয়া মিঠে মিঠে আলাপ করতে করতে ওই যা আপনাকে কি ওটা স্ট্যান্ড চোদ্দ মাইল ওই দিক থেকে বাস আসতেছে ওই দিক থেকে ট্রাক আসতেছে ওই বেচারা শালিক লিয়া মনে করেন মিঠে মিঠে আলাপ করতে করতে বোঝে নাই ওখানে উঠতে যায় একবারে মুসাফা করছে তার মানে তার মানে কি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট করছে চাপা খাসে হয়েছে চাপা খাসে फिर हिसाब <laughs> বউ দেখিচ্ছে কিরণ মালা জিগলা কিরণ মালা দেখে 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 বিটি জিগলা জন্মালা সেলা সব কটকটি হয়ে গেছে কথা কোয়া যায় তাই কবার চান এক কথা শুনলে চোদ্দ কথা শুনে দেয় এরপরে ব্যাটা জিগলা জন্মালাম এই ব্যাটাগুলো আর ব্যাটা নেই ব্যাটাগুলো সব কি করে কয় গন্ডার গন্ডার ইয়া কি ডংকার হয়ে গেছে ডংকার হয়ে গেছে হাই রে ব্যাটা জন্মালাম একটাও কথা শোনে না কথা কন ঠিক কিনা এটা হলো কিরণ মালার অবদান আসি কোথায় আমরা প্রিয় ভাইয়ের আমার হিন্দুদের বাড়িতে পূজা হয় সমস্যা নাই বারো বারো চোদ্দ পূজা না ছত্রিশ পূজা করুক ওদের ধর্ম অনুযায়ী ওরা করুক কিন্তু মুসলমানের ঘরেও তো পূজার বাড়ি পূজার এরকম বাজ হয় টিপি খুললেই ওই পূজা হয় কথা কন ঠিক কি না কে বলতো ইহুদি খ্রিস্টানরা দিচ্ছে ও যে প্রথম বলছিলাম না যাওয়ার সাথী খালি দিচ্ছে তো ওই যাওয়ার সাথী কেবল খালি টিপি খুললেই খালি দিচ্ছে কথা কন ঠিক কি না তাই বলে চিন্তা করেন না আমি হুজুর এখনও আমার বাড়ির টিপি ওঠে নাই আমি সেই হুজুর বিশ্বাস নয় গাড়ি চলেন বাড়ির যে আমরা টিভি খুঁজে পাবেন না অনেক বন্ধু বান্ধব কয় কী ব্যাপার হুজুর আপনার বাড়ি সবই দেখি ফ্রিজ দেখি সোফা মানুষ চলতে গেলে মানুষের যা লাগে আমার বাড়ি মোটামুটি আসে মানুষ গরিব না হয় অবস্থা ভালো আসে তো যাই হোক তো পরে কয় আচ্ছা আপনার বাড়ি সবই দেখি টিভি কো আমি কোনো টিভি কেনার টেকা নেই কষ্ট করে কষ্ট করে ওই এই টেকা কামাই করে আমি যদিও ওয়াজনৈশ যদি করি বাড়ির থেকে খালি কবি যে বউ বেটা বিটি খালি কবি যে হুজুর বাড়াই না কেন বাড়াই না কেন খালি যাওয়ার সাথে খালি কটকটি মারবি কথা কন ঠিক কিনা কচ্ছে টিভি দেখলে জ্ঞান বাড়ে আচ্ছা টিভি দেখে জ্ঞান বাড়ছে কতটুকু জ্ঞান বাড়ছে জানেন লাতিন ও বিয়া দেশের নানি আরেক ঝোরের সাথে বাইরে হয়ে গেছে এই জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান বাড়ে নাই কথা কন ঠিক কিনা মনে করছে হুজুররা কিছু বোঝে না হুজুররা বলে বোঝে না কচ্ছে হুজুররা বোঝে না মানে একজন করছে কে রে তোর ওই দুই বান্ধবী গল্প করে করছে কে রে কী আছে কত তোর সোল কয়টা কয় হামার দুটিয়া কয় হুজুরের কয় হুজুরের বইয়ের তিনটো কেন হুজুর কে উল্লেখ করবি রে এরকম লোক আছে না কেন সবগুলো পায়ে গাম্বার রাই তো শিখাইছে তুমি কেন করে বুঝবে কথা কন ঠিক কিনা 
সুতরাং কথাগুলো জিগলে হবে হুশ জ্ঞান করে কথা আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তৌফিক দিক আমরা বলি আমিন কোন জায়গায় ডাকছিলাম মনে আছে ফেরাউন মনে আছে মনে আছে মুসাফাইগাম্বার তার সঙ্গে সাথীদেরকে নিয়ে পার হয়ে যখন সমুদ্র চলে যাচ্ছিল ভাই আমার তাপসির ইদ্দাবাড়ির ভিতরে কথাটা আসছে মুসাফাইগাম্বার যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ওই রাস্তার ভিতরে কিছু লোক গুলা কিছু দূর যাওয়ার পরে তারা ব্রেক মারছে মানে থামে গেছে ডাক দেওয়া বলে হুজুর কি ব্যাপার মুসাফা এগাম্বার ডাক দেওয়া বলে কি ব্যাপার এই জায়গার ভিতরে বেরোকের কোনো জায়গা নাই কি কারণে তোমরা ব্রেক মারলাম ডাক দেওয়া বলতেছে হুজুর অন্য কোনো কারণে ব্রেক মারি নাই আমাদের সঙ্গে সাথীরা অনেক ছিল তারা আজকে কোথায় আমাদের মনে হচ্ছে ফেরাউনের লোকজন ওগুলা সৈন ওগুলা তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলে দিয়েছে বলে না না গ্রেপ্তার করে নাই তোমরা কি মনে করেছো সমুদ্রের ভেতরে শুধু একটাই রাস্তা বের হয়ে গেছে না না এরকম বারোটা শাখা পুরো শাখা আল্লাহ পাক সমুদ্রের ভেতরে করে দিয়েছে মোসা নবীর উম্মদ যতই ওই জায়গার ভিতরে ডাকতে পারে হুদুর বিশ্বাস হয় না আমাদের সামনে একটা রাস্তা দেখেছি মুসা নবী যতই কথা বলতে চাই কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে চায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন ডাক দেয়া বলে এজ মুসা পায় গাম্বার তোমার সঙ্গী সাথীরা বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তাতে কোনো সমস্যা নেই তোমার হাতের ভেতরে তো লাঠিটা আছে ওই লাঠিটা দিয়ে তুমি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে পানিগুলোকে পাচিলের মতো করে দিয়েছি আস্তে করে পাচিলের কাছে আস্তে করে একটু ঠোকা দাও যখন মুসা পায় গাম্বার আস্তে করে একটু ঠোকা দিয়েছে ঠোকা দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বারোটা জানলা সমুদ্রের ভেতর আল্লা <laughs> কথা <laughs> কারণ কি দেখছে ওই যে মাদি ঘোড়া দেখছে আরে এটা তো ঘোড়া এটা তো জানোয়ার জানোয়ার দেখে আর এক জানোয়ার দেখে তাই লাফালাফি করতেছে আমাদের দেশে যখন স্কুল কলেজে তখন ছাত্রীরা যায় তখন অনেক যুবক দেখবেন রাস্তার ভেতর কি সুন্দর করে ফুল নিয়ে থাকে তোমার জন্য মরেই যাব এতই মরলে মুখের পিঠের কি হবে রে এই কি সিটিং এর সিটিং এই নারীদেরকে নষ্ট করার জন্য ইপ্রিজিং করার জন্য রেডি হয়ে গেছে কথা কন ঠিক কিনা কি গান গায় সুন্দরী চলেছে একা পথে সাথে চললে দোষ কি তাতে তোর চাপার উপরে জুতোর বাড়ি কথা কন ঠিক কিনা খবরদার ইপ্রিজিং এর জন্য সরকার আইন পাশ করছে খুশি হয়েছি এটা সরকারি কোনো আইন না এটা হলো কোরআন শরীফের আইন কথা কন ঠিক কিনা সুরা নুরের ভেতরে সুরা আহাজাবের ভেতরে আল্লাহ পাক বলছেন কোনো নারীকে দেখ কোনো নারীকে দেখে কোনো পুরুষ যদি হাতে তালি দেয় অথবা শিষ্টে দেয় অথবা সত্যি বি দেয় আল্লাহ পাক বলছেন একে ধরবা জেলখানার মতো রাখবা কথা কন ঠিক কিনা এটা হলো আল্লাহর আইন এটা এখন সরকারও আইন করছে তবে এই আইনের আগে আল্লাহ পাক আর একটা আইন করছে আইন করছে না করে নাই আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের ভিতরে বলছে নারীরা তোমরা যখন ঘর থেকে যখন বের হবা বের হওয়ার সময় তোমরা এমন একটা ওড়না পড়বা যে ওড়নাটা পড়লে তোমাদের মুখ তোমাদের বোক তোমাদের মাথাটা ঢেকে যায় জোরে কন সুবাহান আল্লাহ মহিলা মানুষক মরার পরে আমরা পাঁচটা কাপড় দিই ফাইভ পিস কয় পিস 
5 পিস দি আর এখনকার পোশাক নাম সে হলো মহিলাদের জন্য 3 পিস 1 পিস 2 পিস কিছুদিন পর পরিবারে নাই পিস পরো আল্লাহ তোমারও বাটাম ফাটাবি আরে মরে যাওয়ার সময় 5 পিস দেওয়া লাগবে মরে গন্ধ উঠে গিয়ে যাবে সেই জন্য মহিলা সম্মানের খাতিরে 5 পিস পরানো হয় আচ্ছা আমি 3 পিস পরিছেন আমাদের বিরুদ্ধ আমার কোনো ওয়াজ নাই 3 পিস পরলেন ভালো কথা বাড়ি থেকে যখন বের হবেন একটা ওন্না পরবেন একটা বোরকা পরবেন 3 পিস আর 2 পিস কয় পিস হলো 5 পিস কবরের মধ্যে যাবি যখন তখনও দেখা যাবে 5 পিস আল্লাহ কবি ফেরেশতারা যখন লাঠি দিয়ে আসা শুরু করবে মারবে আল্লাহ কবি এই থাম দুনিয়া তো ওই মানারি ফাইভ পিসলে চলাফেরা করছে চলাফেরা করতে করতে কবর পর্যন্ত ফাইভ পিস আছে শোন জীবনে যা কিছু করুক না কেন আমি আল্লাহ পাক এর দিকে ফাইভ পিসের দিকে তাকিয়ে জীবনের সব গুণা খাতা মাফ করে দেয়া আমি আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানাই দিলাম এটাও হতে পারে কথা কম ঠিক কিনা আর তুমি থ্রি পিস ওয়ান পিস করে রাস্তার মধ্যে উলঙ্গ হয়ে ঘুরবা তোমার টাইম চলবি না কবরের মধ্যে কথা কম ঠিক কিনা আচ্ছা ছোট ছোট বাচ্চারা কয় না এই তোর মায়ের হবি তোর সাউন্ড হবি না তো কেমন মায়ের দিম সে মায়ের তোর সাউন্ড হবি না মায়ের হবি তার সাউন্ড হবি না সেটা কোন জায়গা সেটাই হলো কবর সুতরাং মা যখন রাস্তাতে চলবেন ফাইভ পিস পরে চলেন কলেজে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন যেখানে পড়েন আপত্তি নাই কিন্তু আপনার চেহারা স্বামী ছাড়া অন্য কেউ যদি দেখে তাহলে খবর আছে আর মানুষের চোখ এটা বিষাক্ত তীরের চাই তো খারাপ পায়গাম্বার বলেছে কথা কন ঠিক কিনা যার কারণে মানুষ যদি কোনো জমির ভেতরে আলু দেখে বাগুন দেখে তারপরে টমেটো দেখে দেখার পর যদি নাকি বলে যে এত বাগুন এত কদুই এত লাউ এই চোখের এত পাওয়ার সাথে সাথে লাউ মরিচ বেগুন কদু এলে নাকি নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা লাউ কদু যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো নারী যখন আদান একটা হয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে যখন মুসি দেখে কবি যে না ভালোই যাচ্ছে রে একটা জিনিস কথা কন ঠিক কিনা এরপর হুজুর দেখবি খেজুর দেখবি সন্ত্রাসী দেখবি দেখার কারণে ওই নারীকে আর ভালো থাকবে যদি চোখের পাওয়ারে বাগুন নষ্ট হয়ে যায় কচুর বই নষ্ট হয় মরিচ নষ্ট হয় তাহলে মনে করছেন কি সবচেয়ে উত্তম খাদ্য উত্তম সম্পদ হলো নারী কথা কন ঠিক কিনা ন্যায় পড়ায় না নারী আর সেই নারী যদি তাহলে বরকা সারা যদি আদান একটা হয়ে করে তাহলে ওটা নষ্ট হবি না আর আমি বলব না এখন আপনারা যা পড়েন করেন গিয়া তো যাই হোক তো এই যে অবস্থা সুতরাং আজকে এই জায়গার ভিতর থেকে শিক্ষা হলো ইপটিজিং করা যাবে না আচ্ছা ওয়াজ যদি বাড়ায় কোনো সমস্যা হবে কো ভাই কো ও ওই বারোটাই তো বাজেনি কি ভাই কোন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে যাক ঠিক আছে এই ইপটিজিংয়ের কথা এখন শুধু ইপটিজিং না নবী যখন বেশি ছিল তখনও মানুষ ইপটিজিংয়ের অনুমতি চাইতো অনেক কথা বলতো কি কথা বলতো এখন কথাটা শেয়াল করে শোনেন আল্লাহর পায়ে আমার ওয়াজ নসিয়ত করতেছিলেন ওয়াজ নসিয়ত করতে করতে এমন টাইমে দেখা গেল ওই জায়গার ভিতরে ওই একজন সাহাবি একজন বিদুই দৌড় দিয়ে এসে বলতেছি আর সুল্লাহ হাবিব আল্লাহ আপনার ওয়াজ শুনে মানুষেরা ভালো হয়ে যায় পায়গাম্বার আপনার ওয়াজ শুনে মানুষ মুসলমান হয় হেদায়ত হয়ে যায় চোর আসলে ভালো হয় ডাকাত আসলে ভালো হয় আমিও কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলে তাহলে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাও বলার কারণে আল্লাহর পায়ে গাম্বার যখন বলল এমন সময় যুবক ছেলে তা তখন ডাক দেয় বলে এরা সোল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমি কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাব তবে আমার একটা শর্ত আছে বলে কি শর্ত যুবক তুমি বলে দাও বলে হুবাই পায়ে গাম্বার অন্য কোনো শর্ত আমার কাছে নাই আমার মক্কা মুদিদার ভেতরে যে নারীকে আমার পছন্দ হবে সেই নারীর সাথে আমি একটু প্রেম করে করে বেড়াবো আল্লাহর পায়ে গাম্বারের ওই জায়গার ভিতরে ছিলেন হজরত উমার ওমার তলোয়ারটা টান দিয়ে তলোয়ারটা বের করার পর যুবকের গলার সাথে এরকম করে ধরেছে ধরার পর যখন ডাক দেয়া বলতেছে পায়গাম্বারের দিকে তাকায় আছে যদি পায়গাম্বার শুধু ইশারা করেন ইশারা করার সাথে সাথে তার দেহ থেকে কাল্লাটা আলাদা করে দেওয়া হবে এমন টাইমে আল্লাহর পায়গাম্বার ডাক দেয়া বলেন এ উমার ইসবের ইজলেস এ উমার রে এই জায়গার ভেতরে ধৈর্য ধরো আর তুমি বসে পড়ো ডাক দেয়া উমর তখন বলতেছে এরা সুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আপনি যদি শুধু আমার কাছে ইশারা করতেন চোখ দিয়ে যদি ইশারা করতেন ইশারা করার সাথে সাথে তার শরীরের থেকে দেহ থেকে কাল্লাটা আলাদা করে দিতাম তার কারণ পায় গাম্বার আপনার কাছ থেকে প্রেমের পারমিশন চাই এমন যুবক তো আমি মক্কা মদিনার ভেতরে কোনো দিন দেখি নাই এটা কোন কথা হলো এমন কথা শোনার সাথে সাথে পায় গাম্বার তখন ডাক দেয়া বলে এ যুবক ছেলে রে তোমাকে আমি প্রেমের পারমিশন দিতে পারি তবে আমারও একটা শর্ত আছে বলে কি শর্ত পায় গাম্বার একটু করে বলেন না বলে অন্য কোনো কথা নয় এ যুবক ছেলে রে তুমি প্রেমের পারমিশন চাচ্ছ 
প্রেমের পারমিশন আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম এ যুবক আমার এখানকার কোন যুবক যদি তোমার মায়ের সাথে প্রেম করতে চায় তাহলে কেমন লাগবে বলে হুজুর খুবই খারাপ লাগবে বলে তোমার বোনের সাথে যদি এখান থেকে কোনো যুবক প্রেম করতে চায় তাহলে তোমার কেমন লাগবে বলে পায়গাম্বার কোনো খারাপ লাগবে বলে তোমার স্ত্রী যদি থাকে স্ত্রীর সাথে যদি কোনো কেউ প্রেম করতে চায় তাহলে তোমার কেমন লাগবে ডাক দেওয়া বলে পায়গাম্বার খুবই খারাপ লাগবে বলে এ যুবক ছেলে রে যদি তোমার খারাপ লাগে তুমি কারুনা মা কারুনা বোন কারুনা স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে চাচ্ছ তাহলে তাদের কি খারাপ লাগবে না এমন কথা শোনার সাথে সাথে যুবক তখন চোখের পানিগুলো ফেলে দিয়ে ডাক দেওয়া বলতে সিয়ারা সোহল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমি বুঝতে পেরেছি আপনি যদি সাধারণ কোনো মানুষ হতেন এত সুন্দর যুক্তি দিয়ে আপনি আমাকে বোঝাতে পারতেন না ও পায়গাম্বার আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি যে সত্যই পায়গাম্বারের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই দেন হাতটা পাড়া দিলাম মধুর কালে মাটা এখন এই মুহূর্তে আপনি আমারে পড়ায় দেন লাহাম ও যুবক এটা হলো মুসলমানদের ইতিহাস এটাই হলো মুসলমানদের ইতিহাস কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং কোন যুবক কোন যুবতীর সাথে বিয়ের আগে যদি কোনো নারীর সাথে প্রেম করো তুমি যেঙ্কা প্রেম করতেছে তোমার বউ ওই রকম হয়ে আসবি কথা কন ঠিক কিনা তুমি চার পাঁচ জায়গাত প্রেম করে আসবো তোমার বউ বারো জায়গানে বারো দোকানে চব্বিশ জায়গাত প্রেম করে চলে আসবি কথা কন ঠিক কিনা আর ও মা বন্ডা আপনাদের আল্লাহ পাক জোড়া মিলাই রাখছে এখন প্রেম করা এটা কোনো ব্যাপারই নয় আবু দৌর শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহর পায়গাম্বার বলেছেন ইন্না রকি ও তামাই মতা তুন শিরকুল্লাহ নিশ্চয় যারা ঝাড়ফুঁ দেয় যারা তাবিজ করে যারা যুবক যুবতীর যারা প্রেম করে বিয়ে করে এগুলো সব শিরকুল্লাহ আল্লাহর সাথে শিরিক হয়ে যায় কোন নবীরা প্রেম করে বিয়ে করছে কোন সাহাবাই কেমনরা প্রেম করে বিয়ে করছে কোনো তাবি তামিনরা প্রেম করে বিয়ে করছে কেউ প্রেম করে বিয়ে করেন নাই সুতরাং এই প্রেম করার বিয়ে করা লাগবে এটা হলো আমেরিকার বাতাস কথা কন ঠিক কিনা এই জন্য এটা চলবে না বিয়ের আগে যদি কোনো নারী প্রেম করে থাকে এটা জেনার গুণা হবে সুতরাং আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝদান করুক আমরা বলি আল্লাহ মায়াবিন আমার ভাইয়েরা বলতেছিলাম ফেরাউন ওই যে ফেরাউনের ঘোড়াটা আম্মাদি ঘোড়া যখন দেখছে ফেরাউন যতই লাগাম ধরে টানতেছে কিন্তু কথা শুনতে চায় না তার কারণ হলো ওই যে মায়াবাদি ঘোড়াটা দেখেছে দেখার কারণেই সমুদ্রের ভেতরে ঝাঁপ দেশে যেতে চায় যখন ভাইয়েরা আমার আস্তে আস্তে দেখা গেল ফেরাউনের ঘোড়াটা শেষ পর্যন্ত জোরে করে দৌড়তে নামে পড়ছে সমুদ্রের ভেতরে সমুদ্রের ভেতরে যখন নামে পড়ছে রে ভাইয়েরা আমার মাসপতি যখন চলে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন ডাক দেওয়া বলতেছে এ সমুদ্রের পানির আর পানি থাকবি না আর পাথরের মতো হয়ে থাকিস না আর আজকে এই জায়গার ভেতরে রাস্তা হয়ে থাকিস না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হুকুম করতেছি আজকে আসল শয়তানটা এসে পড়ছে এ হাইব্রিড শয়তানটাকে আসতে করে আজকে এই জায়গার ভেতরে ধরে ফেলবি এমনভাবে ধরবি তার দল পল যা আছে সব যেন নিঃস্ব হয়ে যায় আমার ভাইরাম যখন আজকে ওই জায়গার ভিতরে পানিগুলাকে ধরল ফেরাউনি একদিকে পড়ে আসে ফেরাউনের সৈন্য সামন্ত সব যখন শেষ হয়ে গেছে সব শেষে আল্লাহ পাক ধরলেন হলো মিস্টার ফেরাউনকে এই ফেরাউন যখন সমুদ্রের ভেতরে পড়ে গেছে রে ভাইয়ের আবার ফেরাউনের ঘোড়া একদিকে ফেরাউনের লোকজন একদিকে ফেরাউন আর একদিকে পড়ে আসে পানি খেতে খেতে ফেরাউনের পেটটা একেবারে সাইজ মতো হয়ে গেছে ফেরাউনের বাসার কোনো কায়দা নাই রে ভাইয়ের আবার ফেরাউন তখন ডাক দেওয়া বলতে চাললাম এই জায়গার ভিতরে কেউ নাই তুমি ছাড়া আল্লাহ আজকে এই জায়গার ভিতরে তুমি আমাকে এখান থেকে রক্ষা করো আমার ভাইয়েরা ফেরাউন যখন এইভাবে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়ে চাল্লা পাক ডাক দেওয়া বলে জিব্রাহিল যা যা সান্নাতের ভেতরে ওই যে কাগজটা রেখেছিল ওই কাগজটা আসতে করে তার তুই চোখের সামনে তুই তুলে ধর যে এই সই কাগজের ভেতরে দেখো তো কার সইটা দেওয়া আছে যখন ভাইয়েরা আমার চোখের সামনে তুলে ধরা হলো যখন তিনি তুলে ধরেছে ধরার পর দেখতেছে যে আমারই সই করা বলে তো আমারই যদি সই করা হয় তুমি যা ওয়াদা করেছিল ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে কাজটা ভয় সালা করবে ডাক দা বলতেছে ভাই রে এ ভাই তুমি আমার ধর্মের ভাই এখান থেকে একটু সমুদ্রে কিনারে নাও না কেন বলে না না পারমিশন নাই আমি পারবো না আমি পৃথিবীর কোনো মানুষের কোনো ভাই লাগি না এ ফেরাওন তুমি আমার চিনতে ভুল করেছো ওই পাহাড়ের পাদদেশে যে লোকটা গিয়ে গিয়েছিল সেটা হলো আমি আজকে সমুদ্রের ভেতরে যে লোকটা কাগজ নিয়েছে সেটাও হলো আমি আমি কোনো দুনিয়ার কোনো ভাই না আমি হলো আল্লাহর পাঠানো ফেরেস্ত আমার নাম হলো হজরতে জিব্রাহিল ডাক দেওয়া বলতেছে জিব্রাহিল 
এ ভাই জিব্রাইল এখান থেকে একটু রক্ষা করো না একটু সমুদ্রের কিনারে নাও না কেন তার চিন্তা চেতন আছে সমুদ্রের কিনারে নিলে তো আমি বেঁচে যাব আর কোনো কিছুই হবে না আমাকে কেউ মারতে পারবে না বাল্লার ওই জায়গার ভেতরে তখন ভাইয়ের আমার ফেরাউন তখন ওই জায়গার ভেতরে বলল যখন ভাই বলতেছে জিব্রাইল বলে না না আমার কোনো পারমিশন আল্লাহর পারমিশন নাই আমি আজকে এই জায়গার ভেতরে তোমাকে রক্ষাও করতে পারব না ওখান থেকে যখন চলে আসছে রে ভাইয়ের আমার আল্লাহ রবুল আলমী সমুদ্রের ভিতরে একটা পাক দিয়েছে দেওয়ার পর ফের আউনকে একেবারে নিচে নিয়ে গেছে নিয়ে নবন পানি খাওয়াইয়া আবার সমুদ্রের দিকে ওপরের দিকে উঠাইয়া বলে মিশরের রব ছিলি তুই না রব আজকে দেখ মজাটা দেখ যখন ভাইয়ের আমার কেউ যখন না থাকে কোনো মানুষের তখন তার কে থাকে তখন থাকে আনলাম এই জন্য কবি বলছে যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছে আমি এ ফের আউন তুই রাজত্বর সব তোর কিছুই ছিল না আমি আল্লাহ পাক রাজত্ব দিয়েছি তোরে আমি শোক দিয়েছি আসিয়ার মতো স্ত্রী তোকে আমি দান করেছিলাম সব ভুল বুঝে তুই নিজেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছিলি আজকে মজা দেখ রবের মজাটা কত বেশি আজকে মজাটা দেখ যখন বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে কোন মানুষ যখন বিপদের মধ্যে পড়ে তখন কিন্তু আল্লাহ ডাকেন বিপদ পার হয়ে গেলে মানুষের আল্লাহর কথা মনে থাকে না এখান থেকে যদি বাসার দিকে চলে যান সামনে যদি একটা কবরস্থান বাজে তখন মনে হবে কি কাবো একটু যদি কবরস্থানে বাতাস হয় তখন দেখবেন কলিজার ভেতরে বুকের ভেতরে মনে ধর ভর শুরু হয়ে গেছে তখন মনে হবে এখান থেকে কেমনে পালায় আর আল্লাহ আল্লাহ করে চিৎকার করবে আল্লাহর নাম বেশি বেশি বলবে যখন কবরস্থান পাড়ি দিয়ে যখন বাড়ির কাছে ডাক দেওয়া বলবে এ সকিনা मन कर ফেরাউন তখন পড়তেছে কলা কলার ফাইল হলো ফেরাউন সে বলতেছে আমান্তু আমি মানার নাম আন্নাহু ওই আল্লাহর প্রতি কোন আল্লাহ বানু ইসরাইল ওই বনে ইসরাইল যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনছে আমি ফেরাউন সে আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম কি সিটিং এর সিটিং দেখছেন মানে যাক দেখতে না পারে তা ঘাটতে দেখা যায় বাঁকা ওই বেচারা চিন্তা করতেছে খালি এখান থেকে বার হওয়ার পারলে আমাকে আর কে ধরে সেই জন্য করছে বনি ইসরাইল্লা যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনছে আমি ওই আল্লাহর প্রতি ইমান কেতি বলার বাস না লাহ ইল্লাহ মুসাকাল্লিমুল্লাহ যা হয় একটা হয়ে গেল হিনি কথা কন ঠিক কি না আল্লাহ তো রহমান আল্লাহ তো রহিম হয়তো মাহবুদ করে দিতে পারতো নাকি কন কিন্তু তা না করে খালি প্যাসের মধ্যে থাকে খালি প্যাসের মধ্যে থাকে এরকম জাতে মানুষ আসে না ওকে মসজিদে যাতে কয় হয়ে হুজুর মসজিদে জালে বিঘা কয় তুমি তো মসজিদে আসো তোমার ষোলো কয় আমি বোঝে না দেখে মসজিদে গেছে কথা কন ঠিক কিনা যখন বুঝবি তখন আর মসজিদে যাবি না কথা কন ঠিক কিনা কয় আমার ইমান ভালো আছে মসজিদে না কেন আমার ইমান ভালো আছে এরকম অনেক লোক নাই তো ফেরাউন বলতেছে যে বনি ইসরাইল্লা যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনছে আমি ফেরাউন সেই আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম কি পেঁয়াজ ও যে একজন বলে বক মারবে গেছে বক বোঝেন না পাখি বোঝেন বোঝেন তো বক মারবে গেছে যা বলতেছে একটা বগা দেরে মলা একটা বগা দে খাসি দিয়ে সিন্নি দিমো তোমার মসজিদে আল্লাহ কই আবার কোন সিটার রে কে রে বক পালে মানুষ কোন দিন খাসি দিয়ে খিচুড়ি দেয় মসজিদে কন তো বলছে একটা বগা দেরে মলা একটা বগা দে খাসি দিয়ে সিন্নি দিমো তোমার মসজিদে আল্লাহ কয় থাম তবু দিচ্ছি বেসার আর ফান দেয়ের ভেতরে ওটা আপনার কি বলেন ফান নাকি ওটা কি যন্ত্র ওই ফানের ভেতরে বেসার আর একটা কানা বাগ করছে বেচারা খুশি তার খান যাচ্ছে আর বলতেছে ফাঁকি দেওয়া মারলাম বগা খোদা তরে দেবো কলার ডগা আল্লাহ কয় হায় রে সিটের সিটের রে ই আমার সাথে সিটেরই করা শুরু করে দিয়েছে থাম আমার কলার ডগা দেখা চুতুকো সাইজ করতেছে পেটের মাঝখানে দিছে খাই যে নি চুলকনি এমন চুলকনি দিছে এক হাতে ছিল ওই যন্ত্র ফান আর এক হাতে ছিল কানা বক দুটে সাড়ে পিট চুল করে দিচ্ছে বকটা ফুটকে উড়ে চলে গেছে চুলকানি ভালো হয়ে গেছে এমন করছে হাই আল্লাহ আসমানে দিচ্ছে হাই আল্লাহ তুমি একটু আলাপ হবো না তোমার সাথে একটু আলাপ করনো আর বকটা তুমি নিয়ে চলে গেলে আল্লাহর সাথে আলাপ করা যায় 
যারা বেঈমান যারা ফিরাউন মার্কা মুসলমান তারা আল্লাহর সাথে গাদ্দারি মাস্তানি আর বেঈমানি করতে পারে কথা কোন ঠিক কিনা কোন মুসলমানের সন্তান হয় আর রক্ত যদি মুসলমানদের থাকে যদি কোন মুসলমানদের সন্তান হয় তাহলে আল্লাহকে ভাগি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা সে করে না কথা কোন ঠিক কিনা তো ফিরাউন এ যেকে আল্লাহকে ভাগি দিবার চাই আমরা ওই রকম ভাগি দেওয়ার জন্য সোনার মক্কা মদিনা গেলাপ ধরে কই আল্লাহ বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক আল্লাহ কই ফেরেশতার দায়ে যে জুব্বা আছে জুব্বাটাও সুদের এই পরনে জিদে আছে পরে আছে সেটাও সুদের ঘুষের এর পরে প্লেন ভাড়া দিয়ে আছে সেটাও দুই নম্বরি টাকা আর ইয়া সা লাব্বাইক বলতেছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের শুনায় দে লা লাব্বাইক লা সাদাইক এ বলতেছে উপস্থিত আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসবে যে তোমার উপস্থিতি আমি গ্রহণ করতে পারলাম না কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং কিছু মানুষ আছে ওই জীবনে হুজুর যাই কোন সুটুত খাইয়া একবার জেনা বিয়ে বিশ্বের যা করার দরকার দুই নম্বরে সব কর্ম করার পর কাবা শরীফের উঠি যায় তৌবা পড়ে কিংবা বাড়িতে তৌবা কর্ম আপনারাই তোয়াস করেন তৌবা করলে গুণ মাফ হয় তো তৌবা কর্ম গুণ মাফ হয়ে যাবি এ তৌবা করে পারবো তুই তৌবা করার আগে অনেক মানুষের প্যারালাইসটা মুখ দেখা হয়ে গেছে তাহলে তৌবা হবি করতে গেয়া কন সত্যি আছে সুতরাং এগুলো সিটেরই আল্লাহর কাছে চলবে না সারা জীবন যেরকম ওকামা করবে ওই ওকামার হওয়ার আগে যদি প্যারালাইজড হয়ে যায় মুখ দেখা হয়ে যায় জীবনে তৌবা নসিবে জুটবে না কথা কোন ঠিক কিনা সুতরাং মরে যাওয়ার আগে ভালো হওয়া লাগবে মরার পর ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ফেরাউন বলতে চাললাম ও আনামিন আল মুসলিমিন ওই যে বনে ইসলাম প্রতিমান আনছে ওই আল্লাহর প্রতি মানে আল্লাহ আর ও আনামিনাল মুসলিম আমি মুসলমান হয়ে গেছি পাক্কা হুজুর হয়ে গেছি এরপরে আমাক তুমি সুবরাও কে আল্লাহ এর জবাব দে বললেন আল আন তুমি বলছিলাম মুসলমানরা সন্ত্রাসী মুসা নবী সন্ত্রাসী নবীরা সন্ত্রাসী নয় মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয় আসল সন্ত্রাসী ফেরাউন তুমি ছিলা যার কারণে তোমার সৈন্য সামন্ত দল বল সব সমুদ্রের ভেতরে আজকে এই জায়গার ভেতরে আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিলাম তোমাদেরকে কথা কন ঠিক কিনা আমার ভাইরাম এই ফেরাউন মরে গেছে তাপসিরি তাবার এর ভিতরে লেখে তিন দিন পর্যন্ত সমুদ্রের ভেতরে লাশ ভাসে না সমুদ্রের প্রাণীর যতগুলো প্রাণী ছিল সব প্রাণীগুলো আল্লাহকে ডাক দেয় বলে আল্লাহ এই এই শয়তানটাকে তুমি এখান থেকে উঠায় নিয়ে যাও যদি না নিয়ে যাও রে মাবুদ তাহলে আমরা সমুদ্রের প্রাণীগুলো এক ফোটা পানিও পান করব না আল্লাহ এই শয়তানটাকে তুমি এখান থেকে জমিনের ভেতরে অন্য জায়গার ভেতরে ট্রান্সফার করে দাও যখন তিন দিন পার হয়ে যায় সমুদ্রের ভেতরে ফের আউনের লাশ তিন দিন পর ভেসে ওঠে আবার ভাইরাম ভেসে ওঠার পর এই তিন দিন পর যখন ভেসে উঠল রে বন্ধুরা আমার ভেসে ওঠার পর তাকে একেবারে মিশরের মিউজিয়ামের ভেতরে জাদুঘরের ভেতরে তাকে লাগা রাখা হলো আর ওই জায়গার ভিতরে মিউজিয়ামের ভেতরে যখন কোনো মানুষ দেখার জন্য যায় যখন যায় যাওয়ার সাথে সাথে ওই ফেরাউনের নামে কোনো কাফের বেইমান যত বড়ই হোক না কারো সন্তানের নাম কিন্তু ফেরাউন রাখে না কি ভাই রাখে ফেরাউনের নাম রাখে নাম আর ওই জায়গার ভিতরে ফিরাউনের লাশ যখন দেখে দেখার সাথে সাথে ভাইরা আমার পায়ের ভেতরে যত দামি জুতা থাক না কেন জুতাটা খুলে সাথে সাথে মেরে দেয় আর জুতা যখন কোনো মানুষ পায় তখন তার সম্মান বেড়ে যায় না কমে যায় তার সন্তানটা তার সম্মান কমে যায় রে বন্ধু ফেরাউনও যে যুগের মানুষ মুসা পাই গাম্বারও সেই যুগের মানুষ ফেরাউনের কাছে গেলে মানুষেরা জুতাগুলো মারে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক সামার হোক আর মুসি হোক সবাই জুতো খুলে ওই জায়গার ভেতরে মেরে দেয় আর মুসা পাই গাম্বারের কবরটা কোথায় মুসা নবী যে জামানার মানুষ ওই ফেরাউনও সেই জামানেরই তো মানুষ ফেরাউনের কাছে গেলে মানুষ জুতো মারতেছে আর মুসা পাই গাম্বারের কবরের কাছে গেলে মানুষেরা প্রাণ খুলে দোয়া করে মুসা পাই গাম্বারের কবরটা কোথায় ভাইরা আমার বাইতুল शहर <laughs> এই রিহা শৌরীর ভিতরে মুসা পায়ে গাম্বারের কবর আছে 
শুধু মুসা নবী নয় রে বন্ধু মুসা নবী সহ মুসা নবীর সাথে বারোটা কবর আছে এক নম্বর যে সুন্দর করে যে কবরটা সামনে চোখে পড়ে মানুষের কাছে সেই কবরটাই হলো হজরতে সাইয়েদানা মুসা পায়গাম্বার মৌলানা নাসির উদ্দিন চাঁদপুরে তিনি লেগেছেন মৌলানা মরহম মহিউদ্দিন খান তিনি তার কেতাবের ভেতরে লেগেছে এই মুসা নবীর কবরটা ভাই বাংলাদেশের মানুষের আঠারো ইঞ্চি হাতে এই মুসা নবীর কবরটা হলো চব্বিশ হাত লম্বা মুসা নবীর কবর এই মুসা নবীর কবরের পাশে আর একটা কবর আছে তার নাম হল জিরে হাফিজ নামে একজন পায়গাম্বার এই পৃথিবীর ভিতরে এসেছিলেন এই জিরে হাফিজের কবরটা বাংলাদেশের মানুষের আঠারো ইঞ্চি হাতে এক হাত দুই হাত লম্বা নয় এই জিরে হাফিজের কবরটা হলো সপ্তাহে সে হাত লম্বা কবর এটা গাজা খুরি কপ্প নয় এখন ইরিহা শহরের ভেতরে আছে মলনা মরুহ মহিউদ্দিন খান ছোট বড় সবাই তাকে চেনে দিন ইয়ে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউসের সুচ্চ মাকাম দান করে আমরা বলি আল্লাহ আমিন এরপরে ভাইয়ের আমার জিরে হাফিজের পাশে আর একটা কবর আছে তার নাম হলো সুমাইল আলাহ সাল্লাম এই সুমাইল আলাহ সাল্লামের কবরটা এক হাত দুই হাত লম্বা নয় তার কবরটা হলো একশত আট হাত লম্বা কবর এই সুমাইলের সাথে আর একটা কবর আছে তার নাম হলো হজরতে সামাউন পায়গাম্বার কেউ বলে সামাউন আল্লাহর অলি কেউ বলে সামাউন আল্লাহর পায়গাম্বার যেটা হোক না কেন হোজা হয় হোক না কেন কারণ আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের ভেতরে বলেছে তোমরা সত্যবাদের সাথী হয়ে যাও এই মুসানবীর নামের সাথে সাথে তার নামটা ওই জায়গার ভিতরে উঠে গেছে এই সামাউন ভাইয়ের আমার কাফেররা তাকে ধরে ফেলতো পায়ের ভেতরে জিনজির চেন লাগাইতো লাইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে একটা সাকি মারত এই কাফের ওই সেন্টা ইল্লাল্লাহ বলে সাকি মারার পরে কোন জায়গার ভিতরে চলে যেত ওই কাফেরেরা ওই সেন গুলো তারা আর খুঁজে খুঁজে পেত না এই সামাউনের কবরটা ভাইয়ের আমার ওই যে সময়ের কবরের পাশে আছে তার কবরটা বাংলাদেশের মানুষের আঠারো ইঞ্চি হাতে এক হাত দুই হাত লম্বা না তার কবরটা হলো এক শত আঠাশ হাত লম্বা কবর এই বারোটা কবরের ভেতরে চারটা কবরে নাম লেখা আছে তাই বলতে পারলাম আর কিতাবের ভেতরে পাই নাই তাইলে আর বলতেও পারলাম না আমার মোট কথা হলো এই জায়গার ভেতরে যখন কোনো মানুষ যায় ফেরাউনের কাছে গেলে মানুষেরা জুতো মারতেছে আর এই জায়গার ভেতরে যখন মুসা পয়ে গাম্বারের কাছে চলে আসলে ভাইয়ের আমার ওখানে গেলে দূর শরীফ পড়া হয় সুরা ফাতেহা সুরা রহমান সুরা ইয়াসিন পরে পরে মানুষেরা প্রাণ খুলে চোখের পানি ফেলে ফেলে ওই জায়গার ভেতরে দোয়া করে একই জমানার মানুষ একজন দোয়া পায় আর একজন জুতা পায় এই হলো ইতিহাস রে ভাইয়ের আমার কোরআন থেকে বললাম আপনাদেরকে ইতিহাসগুলো শোনাইয়া দিলাম আর আমার আমার প্রশ্ন হলো এই যে মানুষগুলো একশো আঠাশ হাত একশো আঠাশ সপ্তাশি হাত চব্বিশ হাত লম্বা এরকম একটা মানুষ যদি ভাইয়ের আমার ধরেন এই সামাউনের কবর কবরটা হলো একশো আঠাশ হাত লম্বা একশো আঠাশ হাতের ভেতরে আট হাত বাদ দেন থাকলো কয় হাত একশো বিশ হাত একশো বিশ হাতের মধ্যে আরো বিশ হাত বাদ দেন থাকলো কত একশো হাতের বডির মানুষ যদি ওই দিক দিয়ে খালি হাঁটিয়া যায় পায়খানা পেসাব থাকবি পায়ে জামা এমনি গরম হয়ে যাবি কথা কন ঠিক কিনা এই এত বড় মানুষকে যদি আল্লাহ দুনিয়ার থেকে বিদায় করতে পারেন আর সামান্য দেয়ার ব্যাটারি মানুষ মারতে কি আল্লাহর কামান লাগবি ঢাকার ভিতরে খালি আনা মশা নামছে মশা নামার কারণ ডেঙ্গু মশা দেয় আল্লাহ দুনিয়ার থেকে আমাদের বিদায় করতে পারে কথা কন ঠিক কিনা নমরুজ যেরকম মারছে মশার কামড়ে সামান্য একটা প্রাণী একটু মশা আব্রাহা বাসা কাবাসরি ভাঙে বসে তাকো আল্লাহ পাক দুনিয়ার থেকে আবাবিল পাখি দিয়ে মারছে তা আমাক ওরম মারতে আল্লাহর কামান লাগে না কথা কন ঠিক কিনা সুতরাং সাবধান হয়ে যায় আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সঠিক আকিদার ভেতরে ইসলামের ভেতরে রাখে আমরা বলি আল্লাহ বা আমিন প্রিয় ভাইয়ের আমার ওয়াদা করছিলাম ওয়াদা অনুযায়ী মুসা আলাহাল্লামের কাহিনীটা শেষ করে দিছি কি ভাই বেজান না খুশি আমার ভাইয়ের নাম খেয়াল করে শুনুন ওই সাগার ভিতরে মুসা পয়ে গাম্বারের উম্মাদ কিন্তু বাসার ভেতরে কাটতেছে মনে আছে আপনাদের মনে আছে মনে আছে কি বন্ধ না ছেড়ে দেবো ওটা নামা করতেছেন মানে হাই রে ভাই একবারে এরকম ওটা নামা পেশাব পায়খানার দরকার হলে তাড়াতাড়ি যাবার চলে আসবেন মোনাজাদ না করে এখান থেকে যাওয়া যাবে না কি ভাই রাজি আছেন আচ্ছা কে কে রাজি আছেন দেখি একটু এক হাত তুলেন আচ্ছা মোবাইলের মধ্যে বলে না রাজি থাকলে এক সাপুন না থাকলে দুই সাপুন যারা রাজি আছেন তারা এক হাত তুলে জোরে একটা ত্যাগ বৃদ্ধান্ত লিল্লা হে তাকবি এবার যারা রাজি নাই তারা দুই হাত তোলেন না চালাক আছে এরা সব শুনবে না শুনে ছেড়ে দিবে না আচ্ছা দেখি আমিও পদা করছি ওয়াদা 
ভঙ্গ করি মোনা ফেকের আলামত আপনারা যারা এখন থেকে উঠে যাবেন তাহলে বুঝবেন যে ওই দলের লোক কথা কোন ঠিক কিনা আর আমি যদি এটা অস বাদ দিয়ে চলে যাই তাহলে আমিও মোনা ফেকদের দলে চলে যাব কথা কোন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা আমার এজন্য কয়েকবার একটু জিকির করেন তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরে পুরুষ মানুষের মতো জিকির করেন মহিলারা দুই মহিলা ঝগড়া লাগলে পুপ পাড়া ঝগড়া লাগলে পশ্চিম পাড়া থেকে শোনা যায় আর পুরুষ মানুষের জেকের মনে হয় না খায় খেলে আশপাশা হয়ে গেছে জোরে একটু প্রাণ খুলে জেকের করেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সবাই পরিচালু আলাইহাসাল্লাম আমার ভাই নাম খেয়াল করে শুনুন মুসাপায় গাম্বারের রুমাত যখন বাসার ভেতর থেকে ডাকতেছি ও মুসাপায় গাম্বার আপনি একটু বাসার ভেতর থেকে আসুন না এমন টাইমে মহিলা কণ্ঠে একটা আওয়াজ ভেসে আসলো কি আজকে এই জায়গার ভিতরে ডাকতেছি মুসাপায় গাম্বার তো নাই তিনি তো কালেমার দাওয়াত দিয়ে চলে গেছেন ফিরাহনের রাশিং হাসনে ও মুসলমান তুমি যে কেউ হও না কেন আমি হলাম পুরুষ মানুষ বাসার ভেতরে কোনো লোক নাই কোনো জন নাই পায়ে গাম্বার নাই তিনি তো দিনের দাওয়াত দিয়ে তাপনিকের দাওয়াত নিয়ে চলে গেছে সুতরাং আজকে তুমি চলে যাও ওই যে বাংলা নৌকা দেখতো সেই রুমের ভেতরে তুমি বসে পড়ো যখন এই কথা বলল ভাইরা আমার বাংলা রুমের ভেতরে বসে বসে লোকটা কান্না কেটে শুরু করে দিয়েছে দেখেন বাংলাদেশের মহিলার আচরণগুলো হলো একরকম আর এই মহিলার আদব কায়দা হলো অন্যরকম যদি কোনো মহিলা ভাইরা আমার যদি বলা হয় ওই যে লোকজন আসতেছে একটু মাথার কাপড় দাও কই কো মানুষ কো दरकार আমার কচ্ছ হুজুর আর আনা কিছু বাড়ান যার কারণে বলতেছি মা বোনদের জন্য দশটা কাজ করা হারাম এক নম্বর কাজ হলো মা বোনরা তারা আজান দিতে পারবে না মহিলারা যদি আজান দেয় তাহলে কি আপনারা যাবেন মসজিদে ওই কি আরে এতদিন পুরুষ আজান দিচ্ছ এখন আমার লেডিস আছে কে রা কি তাই কবি না দুই নম্বর হলো এক নম্বর বললাম আজান দিতে পারবে না আজান এমন একটা জিনিস যখন কোন মোয়াজিন ভাইয়েরা আমার বোকারি শরীফের মধ্যে আসছে যদি বিনে বেতনে সাত বছর অন্য হাদিসের মধ্যে আসে দশ বছর দশ বছর যদি বিনে বেতনে কেউ আজান দেয় আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলে ওই লোকটার সাথে সাথে সে জান্নাতি হয়ে যা দশ বছর সাত বছর আজান দিলে যদি বৃহস্তি হয়ে যায় আচ্ছা কন্ত মেম্বার এমপি মন্ত্রী কয় বছর করলে জান্নাত পাওয়া যাবে গ্রান্তি আছে আমি হুজুর কয় বছর আজ করলে বৃহস্ত পাওয়া যাবে গ্রান্তি আছে আজান দেয় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দিয়ে দিবি আচ্ছা কয় বছর এম পিগিরি করলে চৌকিদার তারপরে মেম্বার সি এর মিনগিরি করলে ব্যস্ত পাওয়া যাবে কয় বছর একটা না বলে জানতো যে একটা হাদিস এরকম আছে বরং কেউ যদি মেম্বার চেয়ারম্যান কিংবা কোনো দায়িত্ব পায় নবী বলছে তাকে বিনে সুরি দিলে জব করা হলো কথা কন ঠিক কিনা মেশকাতের হাদিস তাহলে যদি এই হয় আর যে ডেলে পারাপারি করার দরকার সেটার মধ্যে আমরা নাই বরং ইমাম অতি টাকা দিয়া ঘুষ দিয়া সারা দরকার আছে আর টাকা দিয়া মসজিদই লওয়া যায় আছে কথা কন ঠিক কিনা এখন আমরা লাই যদি কয় যে হাফের সাহেব কী করে খায় খায় আজান দিয়া খায় কথা কন ঠিক কিনা আজান দেওয়া ভালো কিন্তু সিটারি বাদ পরে করে হাফিজ সাহেবরা খায় না কথা কন ঠিক কিনা আজান মানে কি আজান মানে হলো আহ্বান করা ডাকা আজান দেয় আহ্বান করে ডাকে যারা সিনেমা হলে ডাক দেয় যারা আজান দেয় সিনেমা হলে ডাক বোঝেন না প্রতিদিন নওগাতে রুঙ্গিলা সিনেমায় রুপালি পর্দায় চারবার করে হচ্ছে মহা জ্ঞানজ্যাম আচ্ছা ওই মহা জ্ঞানজ্যাম দেখলে পারে জ্ঞানজ্যাম বাইবি না কমবি কন্ত 
ওটার আজান হচ্ছে না আজান মানে হলো আহ্বান করে ওই যেভাবে বলে যায় যত লোক দেখবে সব গুণওয়ার আমুল্লামার ভিতরে যাবে কথা কোন ঠিক কিনা আর মুয়াজ্জিন যদি আজান দেয় কিয়ামতের দিন সেই দিন আর মুয়াজ্জিনের গলাটা উঁচু হয়ে থাকবে খাটো মানুষ যদি হয় লম্বা হয়ে থাকবে দেখা যাবে অনেক লম্বা সেই লোকটা ফেরেস্তারা বলবে এরা কারা কয়রা দুনিয়ার মধ্যে খেলে আজান দিয়া খাসে সেই দিন মজাটা দেখা যাবে সুতরাং আজান দেওয়ারও লাভ আছে লস নেই দুনিয়ার সরকার হয় বেতন দিক না হয় না দিক পৃথিবীর মানুষ বেতন দিক আর না দিক বেতন ছাড়াও ইমামতি অনেক ইমাম করতেছে আজানও দিচ্ছে কথা কোন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং ইমামদের কোনো লস নেই এরপরে দুই নাম্বার হলো মা বন্য এক নাম্বার আজান দিতে পারবে না দুই নাম্বার হলো তারা একামত দিতে পারবে না তিন নাম্বার হলো তারা সুরা কেরা জোরে পড়তে পারবে না তবে তারা গান গাইতে পারবে কি সুর বেটির এখন তাহা বেশি বানাইয়া বোঝেননি বোঝেননি হাই হাই বেটি রে তোর চোদ্দ পনেরো বছর বয়স তোর এখনই তাবিজ লাগে তাবিজ দিবি হিনি ফেরেস্তা রেডি হয়ে আছে খালি মোয়ার বুক কবরে মোট যাওয়ার সাথে তোর তাবিজ লাগে দিবি কথা কোন ঠিক কিনা হাই রে বেটির বেটি তোর এখনই তাবিজ লাগলো মানুষ বুড়া হয়ে গেলে কমরের ব্যথায় স্বামী আল্লাহ বলে মানে হামিদা কয় যখন উঠা পান্না লোড়া পান্না হাড্ডি হুড্ডি ব্যথা করে ক্যালসিয়াম থাকে না তখন না ব্যথা হয় আর তোর চোদ্দ পনেরো বছর তোর এখনই তাবিজ লাগে খালি মরিয়া দেখ মরার সাথে সাথে তোর ফেরেস্তা তাবিজ লাগাই দিবি কথা কোন ঠিক কিনা যে বেটির আজান নেই একামত নাই সুরা কেরাত জোরে নাই তার আবার গান কিসের তার আবার নাচ কিসের তার আবার বিয়ের বাড়িতে কি ডান্স দেয় ইসরে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় এগুলো নাকি মুসলমানের সন্তান কথা কোন ঠিক কিনা কি গান যাই গীত পারে না তাও কয় কে হো বস কয় ওকে সাথে সাথে আনা কর কি সুর সুতরাং মা বন্ডা আপনার জাহার নামের দিকে চলে যাচ্ছেন বিয়ের অনুষ্ঠানে খালি কি বিয়ের অনুষ্ঠান হয় আহারে কি যে হচ্ছে হলুদ অনুষ্ঠান নামছে এখন আবার হলুদ অনুষ্ঠান আমদানি হয়েছে হলো হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমানরা হলুদ অনুষ্ঠান করতে পারবে না হিন্দুরা যেমনি ওদের ধর্ম নয় যেমনি পারে তেমনি করুক তাতে মুসলমানদের যায় আসে না কথা কোন ঠিক কি না বরং মুসলমানদের পূজা হিন্দুদের পূজা পর্বনে মুসলমানরা যেতে পারবে না তবে হ্যাঁ তারা যদি সংখ্যাই কম হয় সংখ্যা লুগু হয় আপনি মুসলমান যদি হয়ে থাকেন ওর পূজা পর্বনে আপনি যাবেন না ঠিক ঠিক আছে কিন্তু পাহারা আপনার অবশ্যই দিতে হবে কারণ ওরা কম সংখ্যক লোক ওদের ধর্ম আল্লাহ তাসুবুল্লা দিন আমিন দুন ইল্লাহ আল্লাহ বলছে যারা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য দেব দেবীকে ডাকে পূজা করে ওদেরকে তোমরা গালি দিও না এটাই হলো ইসলাম কথা কোন ঠিক কি না সুতরাং ওদের বাড়িতে যা আপনি পূজা পর্বন দেখবেন না এটা ঠিক আছে কিন্তু যদি পাহারাদার উদ্দেশ্যে দেখেন তাতে কোনো গুণা হবে না কথা কোন ঠিক কি না সুতরাং আপনি ওদের পাহারা দিয়া ওদের পূজাটা সুন্দরভাবে করে দিবেন কিংবা ওদের যদি মিয়া থাকে টাকার অভাবে বিয়ে দিতে পারতেছেন না ওই মিয়ার যদি কোনো জেনা বিচার করে যত হাজি হোক মুন্সি হোক বক্তা হোক খেজুর হোক পীর হোক আর যাই হোক সবার আমুল্লা আমার গুণা যাবে কি যাবে না কথা কোন ঠিক কি না সুতরাং ওই মিয়াদেরও বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মুসলমানদেরও এরই নাম হলো ইসলাম কথা কোন ঠিক কি না আমরা মনে করছি হলো ইসলাম হলো আল্লাহ আমার সাল্লাহ সাইয়া দেয় না জিলাপিকে দেয় না এটাই মানে হলো ইসলাম অত সহজ ইসলাম নয় এটার নাম হলো ইসলাম সুতরাং আমাদের কথাগুলো বোঝা লাগবে তাহলে বোঝা গেল আজান নাই একামত নাই সুরা কেনার জোরে নাই তাদের কিন্তু গানও নাই গীতও নাই গীত হবে একটাই সেটা হলো কোরআনের গীত কোরআন যখন পরে দেখবেন কি ঘঙ্গর দিছে কি রাবিয়া বসরি যেই না কোরআন শরীফ পড়া শেষ নামাজ পড়া শেষ চুল টুল সাইড়া দিয়ে শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে একটা রাস্তাঘাটে চলাফেরা শুরু করে দিয়েছে কথা গান বাস্তব না বাস্তব আমার ভাইয়ের নাম আল্লাহর পায়গাম্বার বলেছেন যদি কোনো নারী মাতার চুলগুলো ভাইয়ের আমার একটা চুলও যদি বের হয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে আর এদের ভিতরে সত্তর গদের মধ্যে যদি কোনো বাগানের কাজ দিয়ে চলে যায় আর বাগানের ভিতরে যদি কোনো ফল থাকে ফলের ভেতরে পোকা ধরবে এখন ধানের কাজ দিয়ে যদি যায় ধানের জমির ভেতরে পোকা হবে অবশ্য এখন বাংলাদেশে ধানের জমিতে উকুন পোকা নেই কারেন্ট পোকা নেই ফল যদি থাকে ফলের ভেতরে পোকা নাই সুন্দর পেয়ারা আর দেখা যায় পেয়ারার ভেতরে কাটার পর দেখা যায় পেয়ারার ভেতরে পোকা রাসের ভাইয়েরাও তো না নগার ভাইয়েরাও তো ভালো বুঝতে পারবেন আম সুন্দর আছে তার ভেতরে কাটার পর দেখা যায় পোকা আল্লাহ পাকু বলেছে জাহার আল ফসল বাহার বিমা কসাবাত এই দিন না আস দুনিয়ার মানুষ তোমরা যা কিছু করতেছো সেটা হলো যা কিছু দেখো আর যা কিছু তোমরা পাও এটা হলো তোমাদের দুই হাতের কামা কাঁঠাল আছে কাঁঠালের উপরে সুন্দর কাঁঠালের ওয়ার ভেতরে পোকা বিসি যা আছে বিসি পর্যন্ত পোকা কথা কোন ঠিক কিনা এমন কি সমুদ্রে কাজ দিয়ে যদি ওই নারী চুল বের করে চলে যায় এই চুলের কারণে সমুদ্রের ভেতরে যদি মাছ থাকে মাছত পর্যন্ত ঘা হবে মাছত ঘা নেই এখন আছে তাহলে হাদিসটা মিলে নেন আমি আর বলবো না আমার ভাইয়ের আমার এরপরে 
তিন নাম্বার গেল চার নাম্বার হলো মহিলারা তারা ইমামতি করতে পারবে না মহিলারা কি ইমামতি নামাজের ইমামতি করে ইমামতি করতে পারবে না এরপরে পাঁচ নাম্বার হলো তারা জানাদার নামাজ পড়তে পারবে না ছয় নম্বর হলো মুরুদানে দাপন করতে পারবে না সাত নম্বর হলো একের বেশি দুই জন স্বামী একসাথে গ্রহণ করতে পারবে না এই জায়গায় তো ইসলাম নারীদেরকে ঠকাইছে পুরুষ মানুষ বিয়া করবে ফানকি হোমা তো আবালা কম মিনার নেশা পুরুষেরা তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা বিয়া করো একটা করো দুটা করো তিনটা করো চারটা করো সমস্যা নাই মা বোনরা চিন্তা করতেছে হুজুর পুরুষ মানুষ যদি চারটা বিয়া করে তাহলে আমরা কেন পারবো না আমরাও চারটে বিয়া করব তাহলে ইসলামীদের ঠকাইছে কথা কন ঠিক কিনা নাম আর নাম একটা হাদিস শুনে নেন কঠিন কেমতির ময়দান জিনেন শুরু হয়ে যাবে এক শ্রেণীর পুরুষ মানুষ কেমতির ময়দানে তারা উঠবে যাদের এক সাইটের ভেতরে হাড়গুলো দেখা যাবে আর এক সাইটের ভেতরে মাংসগুলো থাকবে শরীরের ভেতরে গোস্ত থাকবে আর এক সাইটে হাড়গুলো দেখা যাবে এমন টাইমই ফেরেস্তাগুলো ডাক দেয়া বলবে আল্লাহ হাসুরের ময়দানে অনেক লোককে দেখা যাচ্ছে যাদের এক সাইটের ভেতরে গোস্তগুলো দেখা যায় আর এক সাইটের শরীরের ভেতরে হার দেখা যায় ওই গোস্তগুলো তাদের শরীরের ভেতরে কেন দেয় এমন কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহ পাক ডাক দেয়া বলবেন এ তোমরা জানো না যারা দুনিয়ার ভেতরে দুটা তিনটা চারটা করে বিয়ে করেছে কিন্তু এক স্ত্রীর খবরও নিয়েছে আর এক স্ত্রীর খবরও নেয় নাই খবর না নেওয়ার কারণে শরীরের এক সাইটের ভিতরে আমি আল্লাহ পাক হাসনের ভেতরে গোস্ত রাখি নাই আর এক সাইটের ভেতরে আমি গোস্তগুলো দিয়ে রেখেছি যাতে যেন তারা বুঝতে পারে যে আমার এই দুই বউ বিয়ে করার কারণে একটা ঢাকা আর একটা জয়পুর হাট মাঝখান থেকে একটার খবর নিয়েছে আর একটা খবর নেয়নি যার কারণে শরীরের ভেতরে গোস্ত আছে আর হার আছে কতক্ষণ ঠিক কি না মা বোনরা ওয়াশুনে করছে বুঝত আমার সর্বনাটা কেন বুঝত কতক্ষণ ঠিক কি না মা বোনরা খুশি হয়ে গেছে মা আপনাকেও ব্যাকাদা আছে আপনাকে যে ব্যাকাদা নেই তা নয় স্বামী বাড়িতে আসলে এখানে ভোতর 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 কুটুর কুটুর স্বামী বাড়ি ঠিক পেরি পারে না কতক্ষণ ঠিক কি না এখন আগে তো লজ্জায় নারীরা লজ্জাতে থাকতো শরম লজ্জা করত স্বামীজির দুই সাইডটা কথাও বলতো থাপ্পর শরম আর তো কিছু বলতো না আর এখন যদি কোই খাই আমি না মন্ডল গোষ্ঠীর মেয়ে তোমার খাইয়া গিয়া দম এরকম মহিলা আছে না নেয় স্বামী চিন্তা করে হাই রে হাই কোন কপালি আপচল রে আর যাই কে আমার বাড়িতে আসলো কথা কন ঠিক কি না সেই জন্য ইসলাম অধিকার দিয়েছে কয়েকটা গুণ দেখে বিয়ে করা লাগে কথাই কথা আসে সারলে কায় ভাত মাথার মধ্যে কথা পাক পারে একটু বাড়ালে যেন অসুবিধা হয় না আমার ভাইরা খেয়াল করে শুনুন আমি বলতেছিলাম আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলেছে যখন তোমরা বিয়ে করবা তখন চারটা গুণ দেখে বিয়ে করবা এক নাম্বার হলো অলি মা আলিয়াহা আগে দেখবা সম্পদ আছে কি না বাংলাদেশের মানুষ ও চালাক আগে যায় দেখে খেরের পালা কত বড় আছে ওই হুজুর আপনারা নাই ওয়াস করে যে অলি মা আলিহা আগে সম্পদ দেখো আমরা যে দেখি খেরের পালা আছে কি না খেরের পালা যদি থাকে তাহলে বোঝা যাবে আর জমা জমি বেশি আছে এখন যারা পূর্বে স্যার কিংবা বড় বড় সাইকে সব ঢাকা ঢুকা ওদিক থাকে জমিদার মানুষ ওরা জমি সব ওই রিক্সা ভ্যান চালায় গরিব মানুষ রোগ দিয়ে থাকে জমি দেখে খেরের পালা দেখে বিয়ে করছে কিছুদিন পরে দেখে যে ওর খেরের পালায় আছে কিন্তু জমি নেই ইসলাম তা চায় না এক নাম্বার হলো অলি মা আলিহা আগে দেখো তার সম্পদ আছে কি না যাচাই করো ছেলে হোক মেয়ে হোক আগে সম্পদ দেখো দুই নাম্বার হলো অলি হাসাব ইহা তুমি তার বংশ দেখবাম তিন নাম্বার হলো অলি জামাল ইহা তুমি তার সৌন্দর্য দেখবা চার নাম্বার হলো আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলে ওপরকার তিনটা আগুন যদি নাও পাও কোনো সমস্যা হবে না সম্পদ নাই কিছু যায় আসে না দুই নাম্বার বংশও ভালো না তাতেও কোনো সমস্যা নাই সৌন্দর্যও মেয়ের ভেতরে নাই ছেলের ভেতরে নাই কিন্তু চতুর্থ গুণ আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলে অলি দিন ইহা ছেলেটার ভেতরে নামাজি আছে পরেজ গাড়ি আছে গায়ের ভেতরে পাঞ্জাবি আছে জুব্বা আছে নামাজি আছে কোরআন তেলাবাদ আছে মেয়েটাও বরকা পরে চলে পর্দা নিশিন আছে কোনো ছেলের সাথে এস এম কথা বলে না তার পরে সারাক্ষণ মোবাইল দেয় আজে বাজে কত সবসময় কানের গুণের দিয়ে ফোন করে না এই চার নম্বর গুণ হলো অলি দিন ইহা মেয়েটার ভিতরে যদি দেনদার হয় পড়াহেজগার হয় আল্লাহ আল্লাহ হয় এই ছেলের সাথে এই মেয়ের যদি বিয়ে দিতে পারো ওই ঘরটা শুধু ঘরই থাকবে না আল্লাহর জান্নাতের অংশ হিসাবে পরিণত হয়ে যাবে আর যদি ভাইয়ের আমার দিনদারি বাদ দেয় দারোগা মার্কা কল্লা মার্কা বহু বাড়ির মধ্যে আসে কবি বলছে জানে বাদ্রে সাইন একম হামসো নি আলো মস্ত দুজোক যে মিয়ার আজ কারা নিহে বদ কেনা হো ওয়াকিনা রব্বানা আজাবান নার খালি পায়ে হাঁটা ভালো কষা জুতা জারো বিদেশেতে থাকা ভালো কল্লা নারী এই জারো সতী নারীর প্রতি যেমন মসজিদেরই খুঁটি ও সতী নারীর প্রতি যেমন ভাঙা নায়ের তুলি 
কি ভাই বুঝতে গেল বাকি রইল আমার ভাইয়েরা খেয়াল করে শুনুন বলতেছিলাম এক মহিলা একের বেশি দুইজন স্বামী একসাথে গ্রহণ করতে পারবে না যদি কেউ করে তাহলে কিন্তু তার অধিকার থাকবে না বরং অধিকার আরও নষ্ট হবে কথা কন ঠিক কিনা বাংলাদেশে এমন নারী ছিল নারী নামের কলঙ্ক শিক্ষার নামে কলঙ্ক সে বলেছে মুসলমানরা পুরুষ মানুষেরা চাড্ডা বিয়ে করবে এখানে কোরআনে ভুল আছে জোরে কন্যা উজবিল্লাহ সুতরাং মুসলমানরা পুরুষ মানুষ যদি চাড্ডা বিয়ে করে তাহলে আমরাও চাড্ডা বিয়ে করবো তা আমি শুনে এখন ওই কে কষে এক মানা করছে রে এই সাইডে বিয়ে করুক দেখ মজাটা কার হয় আর লজ্জাও নেই সরমও নেই কে পুরুষ মানুষ যা সাইডে বিয়ে করলো আর মহিলা মানুষ যদি সাইডে বিয়ে করে বেয়া কায়দা না আচ্ছা ধরেন এক মিনিটের জন্য না মানে নিলাম যে সাইডে বিয়ে করলেন আচ্ছা সাইডে বিয়ে করে সাইডে সার জেলা চাকরি করে চারও জন স্বামী একসাথে আসলো কোন বাড়িতে একসাথে আসলো ছুটি পাশে ঈদের চারও জন আসলো এখন আসার পরে বিপদ লয় কন্ধ খালি বিপদ লয় মহা বিপদ কথা কন ঠিক কিনা আচ্ছা আরও অধিকার দেওয়া হলো যে না আজকে মহিলার যার পছন্দ হবে যে স্বামী সে নিয়ে আজকে রাতের ভেতরে থাকবে আচ্ছা যদি এক স্বামী পছন্দ হলো সে স্বামীক না ঘর সংসার করতেছে আর তিনজন খালি কি কি ভাই শান্তি থাকবি তারা খুশি থাকবি না বেজার হবি খালি বেজার লয় মহা বেজার হবি যে ছয় মাস পর বাড়িতে আসলো আসে দেখি বউ আর একজন নিয়ে আসে কথা কন ঠিক কিনা আচ্ছা এতে কি হবি জানেন ওই তিনজন মিলে যোগ করে কবি কি শত ও আজকে বাটাম ফাটামো ওই অত সুন্দর কী জন্য হলো কথা কন ঠিক কিনা আর ইসলাম কিন্তু চায় না যে মারামারি হোক ঝগড়াঝাটি হোক গণ্ডগোল হোক কথা কন ঠিক কিনা এটাই হলো ইসলাম আর যদি তাও না হয় যদি ওই তিনজন থাকে ওই তিনজন খালি গ্রামের মধ্যে এলাকার মধ্যে ঘুঘু করে ঘুরবি পাটার লাগানি ওই দেখি কোন জায়গাত মহিলা পাওয়া যায় কথা কন ঠিক কিনা এতে মহিলারা লাঞ্চিত হবি অপমানিত হবি ঘেন্নিত হবি ইসলাম তা চায় না যে নারীরা লাঞ্চিত হোক অপমানিত হোক কথা কন ঠিক কিনা সেই জন্য আল্লাহই ব্যবস্থা করে দিয়েছে এখানে একটা ঘটনা আছে অনেকে আসেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে মেনে চলেন আসেন না ভাই অনেকে আসেন না আসে এই মাজবটা সারা পৃথিবীর ভেতরে বড়তে যাই হোক ইমামে আজম আবু হানিফার কাছে কয়েকজন মা বোনরা খেয়াল করে শুনবেন এই ঘটনাটা ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে কয়েকজন মহিলা চারজন মহিলা যা বলতেছে হুজুর আমরা বুঝতেছি না বলে কি বুঝতেছ না বলে এই কোরআন শরীফের ভেতরে আল্লাহ পাক পুরুষ মানুষ চারটে বিয়ে করবে আর একজন নারী চারটে বিয়ে করতে পারবে না কেন পারবে না কি মাথা ঘুরবে না তখন প্রশ্নটা শুনে ইমাম আজম আবু হানি আবু বলতেছে আচ্ছা আপনারা কালকে আসেন ফজরের নামাজ পড়ার পর উত্তরটা দেওয়া হবে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ হেয়ারাই সারা রাত কিতাব গুলা স্টাডি করা শুরু করলেন মোতালা করতেছেন কিন্তু কোনো জায়গার ভেতরে কোনো খবর পালেন না না পাওয়ার কারণে শেষ রাত যখন হয়ে গেছে এমন সময়ে তার ছোট্ট মেয়ে ছিল তার নাম হলো হানিফা এ হানিফা তখন ডাক দেয়া বলে আব্বা শেষ রাত হয়ে গেছে তাহার জোতের নামাজ পড়া লাগবে কিন্তু আপনার শরীর থেকে কেন জানি ঘামাক ঘামাক তো হয়ে গেছে শরীর থেকে টস টস করে পানিগুলো পড়তেছে আব্বা কি খুঁজতেছেন আপনাকে কেন জানি পেশানি মনে হচ্ছে কি চিন্তার মধ্যে এরকম করে পড়াশোনা করতেছেন তার কারণটা কি বলে মা তুমি ছোট্ট মানুষ ঘুমিয়ে পর তুমি বুঝবা না বলে না আব্বা যতক্ষণ পর্যন্ত তা আপনি বিছানার ভেতরে না যান এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার কোলের ভেতরে বুকের সাথে বুক লাগায় না ঘুমায় এতক্ষণ পর্যন্ত আমি হানিফার চোখের ভেতরেও ঘুম আসে না এত সুন্দর ছোট্ট মেয়ে সারা রাত তার ঘুম নেই আব্বার যখন এই কথা বলল পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়স এমন টানায় ডাক দেয়া বলে আব্বা আপনি একটু খুলে বলেন না কেন জানি পেশানি মনে হচ্ছে বলে মা তুমি জানো না ফজরের নামাজ পড়ার পর কয়েকজন মহিলা আমার কাছে আসবে পুরুষ মানুষ স্যাড্ডা আমরা বিয়ে করতে পারি কিন্তু মহিলারা কেন পারবে না ডাক দেয়া বলে আব্বা আপনার কোনো চিন্তা করা লাগবে না আমি ছোট্ট মেয়ে কাল সকালবেলায় যখন ওই মহিলারা আসবে তখন আমার কথা আমার দিকে তাকায় আমাকে বলবেন যে আমি উত্তর দিব না ওই যে আমার মেয়েটাই উত্তরটা দিয়ে দিবে বলে বলো কি মা বলে চিন্তা করা লাগবে না সারা রাত আপনি পেশানি এই উত্তরটা কালকে সকালবেলা মহিলাদেরকে আমি দিয়ে দিব আপনার কোনো চিন্তা করা লাগবে না এমন টাইম রে বন্ধুরা আমার ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলায় যখন তিনি আজকে ওই জায়গার ভেতরে ফজরের নামাজ তাহার যত নামাজ পড়ার পর ফজরের নামাজ পড়লেন পড়ার পর ওজি পা করে দেছিলেন এমন টাইমে দেখা গেল চারজন মহিলা তার বাসার দিকে চলে আসলো বাসার ভেতরে যখন আসছে রে ভাইয়ের আমার ইমামে আজম আবু হানিফাকে সালাম দেওয়ার পর ডাক দেওয়া বলে হুজুর কালকে প্রশ্ন করেছিলাম উত্তরটা কি একটু বলে দেন না বলে উত্তর আর আমি কি দিব ওই যে আমার ছোট্ট মেয়ে হানিফা আছে ও উত্তরটা দিয়ে দিবে কালকে বলেছে আব্বা আপনি যখন উত্তরটা দিবেন তবে শুনে নেন ইমাম আজম আবু হানিফানার নাম কিন্তু হানিফানা তার নাম হলো নোমান বেন সাহাবেদ ডাক দেওয়া বলেছিল রাত্রে আব্বা আপনি ওই উত্তরটা যদি আমি দিতে পারি আপনার নামের শেষে লকব হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত আমার নামটা আপনার নামটা হানিফা হিসেবে চিনবে আবু হানিফা
হচ্ছে না ডাক দেব না আচ্ছা বেটি ঠিক আছে তুমি যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে তাই হবে আর সকাল বেলা যখন মহিলা আসছে আসার পরে ডাক দেয়া বলল বলার পরে যখন তার মেয়েটাকে দেখায় দিয়েছে মেয়েটার কাছে যখন গেছে বলে মা উত্তরটা তুমি এবার দিয়ে দাও বলে আপনারা সবাই বাড়ির দিকে চলে যান বাসার ভেতরে যখন চলে যাবেন যাওয়ার পর বাসার ভেতরে যখন আপনার দুধগুলো পাবেন উঠের পান আর দমবার পান সারজনী একটা বাটিত করে দুধগুলো নিয়ে চলে আসবেন যখন ভাইয়ের আমার তার বাসার ভেতরে ঘুরে চলে গেছেন সারজন মহিলা বাটির ভেতরে দুধ নিয়ে তার আবার সে উপস্থিত হয়ে গেছে উপস্থিত যখন হয়ে গেছে উপস্থিত হওয়ার পর ডাক দেয়া বলতেছে এই যে দুধগুলো নিয়ে আসছি ছোট্ট মেয়ে হানিফা তোমার সাথে সাথে সব দুধগুলো এক বাটির ভেতরে তারা তিনি ঢেলে ফেলে দিয়েছে সব এক বাটির ভেতরে যখন ঢেলেছেন ঢালার পর ডাক দেয়া বলতেছে ও সারজন মা আপনারা আজকে এই জায়গার ভেতরে আসছেন আপনাদের দুধগুলো কার কি আছে সব আজকে এখান থেকে বেছে নিয়ে যান কেমনে বেছে নিবে বেছে নেওয়াকে সম্ভব রে ভাইয়েরা আমার এমন টাইমে তখন তিনি ডাক দেয়া লোকজনগুলা ডাক দেয়া বলতেছে এ ছোট্ট মেয়ে কেমন কথা বলো এক বাটির ভেতরে দুধ ঢেলে সেই দুধগুলো কেমনে আমরা এখান থেকে বের করে নেব বলে দুধগুলো যদি তোমাদের দুধ যদি তোমাদের কাছে এখান থেকে বের করে না নিতে পারো তাহলে কেমনে বলো একজন মহিলা হয়ে চারজন যদি স্বামী গ্রহণ করে ওই পেটের ভেতরে কার সন্তান থাকবে তুমি কেমনে উত্তরটা বলবা ইমাম আসুম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাকায় দেখতে আহারে এরকম সন্তান তো আমি চাইছিলাম আমার কলিজাটা পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে সারা রাত আমার ঘুম হলো না কিন্তু ছোট্ট একটা মেয়ে যেমন বাব তার তেমনই তার মেয়েটা হয়ে গেছে এই জন্য কবি বলছে ভাইয়েরা আমার বাপ ভালো তা বেটা ভালো মা ভালো তার ঘি গাই ভালো তা বা শুরু ভালো দুধ ভালো তার ঘি ভালো মানুষের বেটি হলে অল্প কথায় বোঝে ভালো জাতের কচু হলে অল্প জালে সেজে আর এক ধরনের কচু ভাইরে আলের ধারে হয় তিন দিন হলে জাল দিলে সেদ্ধ নাই হয় কথা কন ঠিক কি না এই জন্য অনেক ওয়াস করছি আর ওয়াস করব না অনেক ওয়াস আপনাদের শোনাইছি রে ভাইয়ের আমার এই জন্য ভালো জাতের কচু যদি হয় অল্প জালেই কিন্তু সেজে আর যদি কুজাত কচু হয় তাহলে জাল যতই দেয় খালি টক বক করে চায় থাকে কি ভাই চায় থাকে না এই জন্য অনেক নারী আছে যতই ওয়াস শোনান কিন্তু ওয়াস শুনবে না কথা কন ঠিক কি না তবে আপনাকে এলাকার মা বোনরা ভালো এরা ওই যেতে না আমার ভাইরা বলতেছিলাম এই জন্য দুই এক একজন মহিলা দুই স্বামী একসাথে গ্রহণ করতে পারবে না এই কথাটা বললাম বলার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে অধিকারের মধ্যে থাকায় ভালো না যদি সাদ্দা স্বামী নেই তাহলে ঝগড়া ঝাটি মারামারি প্রত্যেক দিন হবে কথা কন ঠিক কি না এরপরে ভাইয়ের আমার আট নম্বর হলো বাপের সম্পত্তির ভিতর থেকে ছেলেরা যা পায় মেয়েরা যা পায় মেয়েরা পায় হলো একা না ছেলেরা পাবে হলো কয়া না এ পুরুষ মানুষ এত আস্তে করছেন কে ছেলেরা মেয়েরা পাবে হলো একা না মেয়েরা মেয়েরা পায় হলো একা না আর ছেলেরা পায় হলো দুই আনা মা বন্যা বলবি হুজুর কে আমাদেরকে ডবল দিলে চলে না না মা তা আপনারা পাবেন না তার কারণ আপনারা বাপের সম্পদ থেকে পাবেন হলো একা না বিয়ে যখন হবে তখন ফিরি পাবেন হলো মহরানা কথা কন ঠিক কি না তাহলে মেয়েরা মহরানা পায় বাপের সম্পদ থেকে যা পায় ওয়ার দুই বিঘা জমি যদি ছেলে পায় এক বিঘা মেয়েরা পায় আর দুই বিঘা পুরুষ মানুষ ছেলেরা পায় কথা কন ঠিক কি না আর ছোটোবেলার থেকে লেখা পড়া শেখতে শেখতে সরকার পর্যন্ত তাদের দেয় এমন কি মেয়েটা যখন বিয়ে হয়ে যায় বিয়ের আগ পর্যন্ত বাপের কাদের ভেতরে আল্লাহ পাক তার খাবারের রেজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আবার বিয়ে যখন হয় স্বামীর কাদের মধ্যে তার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এখন বলবেন নি হুজুর যদি তার স্বামী না থাকে তার কি করবে স্বামী যদি না থাকে ছেলে দিবে ভাত ছেলেও যদি ভাত না দেয় তাহলে তার বড় ভাইয়েরা ভাত দিবে বড় ভাই যদি বেছে না থাকে ছোট ভাইয়েরা ভাত দিবে ছোট ভাইয়েরা কেউ যদি না থাকে সরকার তখন তার বেদবা ভাতা দিবে কথা কন ঠিক কি না মনে করছে ইসলাম খালি খালি মনে হয় খিচড়ি খাওয়ার নাম ইসলাম ইসলাম খিচড়ি খাওয়ার নাম লাই দেখেন কি সুন্দর বিধান যদি তাও না থাকে এমন কি মেয়ের সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল বাপ পালনার পর স্বামীর হাতে যখন তুলে দেয় কলিজার টুকরাটা দেওয়ার পরে তার স্বামীগুলো তার খাবারের ব্যবস্থা করবে এরপরে খাবারের ব্যবস্থা যখন শেষ হয়ে গেল যদি ভাইয়েরা আমার পেটের ভেতরে যখন সন্তান আসে সন্তান আসার পর মেম্বার চেয়ারম্যানের কাছে গেলে একটা কাট পর্যন্ত করে দেয় একটা কাটে কমসে কম আটত্রিশ থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত মহিলারা পেয়ে যায় হাঁ হো কিছু করছেন না কি ভাই আমাকে রেখ দিবে কেউ আপনাকে রেখ দিবে কেউ এ ভাই আপনি দিবি কেমনি পুরুষ মানুষ গর্ববতী হয় মহিলা মানুষ গর্ববতী হয় তাই মহিলা মানুষ দেয় পুরুষ মানুষ টেকা দেয় না কথা কন ঠিক কিনা 
তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে মেম্বার চেয়ারম্যান যদি থাকে কয় আচ্ছা হুজুরে সব দিকে তার নজর আছে কথা কন ঠিক কিনা এই কাট আসার সাথে যাবেন মিয়া মেম্বার চেয়ারম্যানের কাছে থাকে ওই কাটগুলো নেবেন কমসে কম আটত্রিশ থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটা দিচ্ছে জোরে কন সোহান আল্লাহ চিন্তা করছেন কি খবর তাহলে নারীদেরকে ইসলাম কোথায় ঠকালো আমার তো বুঝে আসে না এক শ্রেণীর নারী কয় আমাদের ইসলাম ঠকাইছে ইসলামের ঘন্টা বুঝছে তুমি ইসলাম কিছুই বুঝো নাই কথা কন ঠিক কিনা তোমার ওই রাস্তার ভেতরে মাটি কাট পেরে যায় তোমার শুয়ে থেকে উগুন তোলা লাগবে না কথা কন ঠিক কিনা যদি তুমি তোমার অধিকার ইসলামের মতো পেতে কোরআন হাদিসের মতো তুমি পেলে ওই খাটের ওপর শুয়ে থেকে ফেটে যায় ফেটে যায় গান শুনতে কথা কন ঠিক কিনা আর রাস্তার ভেতরে মাটি কাট পেরে যায় সোনার মতো চেহারা কয়লার মতো তুমি কালো করলে তারপরে করছে আমাকে অধিকার দিতে হবে তে লাও অধিকার লেও লিয়া মজাটা দেখো আমার ভাইরাম গেল আট নম্বর বললাম নয় নম্বর হলাম স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো সন্তানকে তারা দুধ পান করাতে পারবে না স্বামী যদি অনুমতি না দেয় দুধ পান করাতে পারবে না বারো নম্বর হলো নাপাক অবস্থায় তারা কোনো ইবাদতের ভেতরে অংশগ্রহণ করতে পারবে না অদা দিছিলাম দশটা কথা দশটারই উত্তর দিয়ে দিছি দশটায় কিন্তু আমি শেষ করে দিলাম এখন আসেন ভাইয়ের আমার মুসা পায়গাম্বারের উম্মাদ কিন্তু বাসার ভেতরে কাটতেছে মনে আছে মুসা পায়গাম্বার যখন বাসার ভেতরে আসছে রে ভাইয়ের আমার আসার কারণে মুসা পয়গাম্বারের স্ত্রী সালাম দিয়ে ডাক দেয়া বলে প্রাণের স্বামী আপনার একটা উম্মাদ বাংলার উমের ভেতরে বসে বসে কাটতেছে মুসা পয়গাম্বার তো সাধারণ কোনো পয়গাম্বার নয় আমরা যদি কোনো মেম্বার চেয়ারম্যানের কাছে যাই বাংলার উমের ভেতরে বসে ধুয়ে তারপরে তিন ঘন্টার খবর নাই কিন্তু ভাইয়ের আমার মুসা পয়গাম্বার যখন শুনছে সোনার সাথে দৌড়ুদে চলে গেছে যায় দেখে বেচারা কাটতেছে বলে কী ব্যাপার কাদু কেন বলে হুজুর কঠিন বিপদের মধ্যে আমি পড়ে গেছি বলে কী বিপদের মধ্যে পড়ে গেছো বলে আগের দুটা সব ঘটনা যখন খুলে বলছে বলে হুজুর আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন আমার হায়াতটা বাড়ায় দেয় মুসা পায়গাম্বার ছিলেন অত্যন্ত রাগিত পায়গাম্বার তাপসিরে জালামিন শরীফের ভিতরে লেখে বোখারির ভিতরে হাদিসটা আসছে মুসা পায়গাম্বারের যুদ্ধে রাগর তরে ভাইয়ের আমার মাথার থেকে টুপি আর পাগড়ি আর হাতের থেকে লাঠি দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে বলতো আল্লাহ তোমার কালী মোল্লা চাকরি করার আমার দরকার না সেই মুসা পায়গাম্বারের কাছে বলতে হুজুর আপনি আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করেন তো বলে কি দোয়া করবো যে আল্লাহ পাক যেন আমার হায়ারটা বাড়ে मृत्यूर আমরা <laughs> ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়ে যা কিছু হাদিয়া দান করবেন সর্বপ্রথম নবীদিন রজতুল মোবারকে সব খানা পৌঁছে দিই আল্লাহ 
আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে যাবত যতগুলা নবীরা তাদের যত সাহাবায়ে کرام রাম সাথী রাজারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে কবরে চলে গেছে তাদের রুহু বাগে সওয়াব খানা পৌঁছে দিয়ে মাহবুব মাওলা আমার সন্তানরা হাত তুলে আমিন আমিন করছে আমি জানি না কে মা হারা কে বা হারা কে আত্মীয় সজন পরবর্তী বেশি হারা যাদের পিতামাতা আত্মীয় সজন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে অন্ধকার কবরে চলে গেছে কবর গুলো কি তুমি জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও মাহবুব জীবনী কত দোয়া করলাম জানি না কোন দোয়াটা তোমার দরবারে কবুল হয়েছে জীবনে কোন দোয়া যদি কবুল না হয় আজকের মাহফিলের দোয়া তুমি তোমার দরবার থেকে ফেরত দিও না আল্লাহ কত মানুষ আমরা নিয়ে হাতে কবরের মধ্যে শোয়া ওপরে মাটিতে চলে আসলাম রে মাওলা জানি না কোন দিন জানি মসজিদের কাটনিটা আমাদের বাসার সামনে উপস্থিত হয় যেদিন মসজিদের কেন্দ্রটা আমাদের বাসার সামনে উপস্থিত হবে রে মাওলা সেই দিনটা যেন জুমার দিন হয় মাসটা যেন রমজান মাস হয় নবীজির চাঁদ মোখানা দেখতে দেখতে আমরা যেন দুনিয়ার থেকে বিদায় হতে পারি মাহবুদ গো যে কবরে নাই সাথে নাই বাদি ওই কবরে আমরা কেমনি থাকবো রে মাওলা নবীর রমজান থেকে আমাদের এই কবর পর্যন্ত তুমি পরিষ্কার ভাবে নূরের ব্যবস্থা করে দিও ইলাহি দব তুমিন কুল্লিন মাসি বিক্লাসর রিজাল আল খালাসি আগিস নিয়া গিয়া সালাম মুস্তাকিসিন আবি বদলি গায় ওমাই আহাজ বিন নাসি আল্লাহ সামনে আরেক দিন তফসিরুল কোরআন মাহফিল গোটা প্যান্ডেলে লোকজন দিয়ে ভরপুর করে দিও সুন্দরভাবে তুমি পালন করার তৌফিক দিয়ে দিও আমাদের মুখ থেকে সবার মুখ থেকে হক কথা তুমি এবার করার তৌফিক দিয়ে দিও আল্লাহ তোমার পয়গম্বর বলেছেন নবী আর আসবে না তোমার পয়গম্বর তো বলি নাই আবু বকর আসবে না ওমর আসবে না খালিদ বিন উনিদিন মতো আবু বাবুনের মতো ওসমানের মতো একজন বিজয়ী বিন আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও যার মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে কালে মার পতাকা পথ পথ করে উড়বে সালাম সবাই আমার সালামের জব দেন যদি নাম্বার চান নাম্বারটা নিতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন টু ওয়ান ফাইভ ফোর ফোর এইট সিক্স ফোর চুয়ান্ন আটচল্লিশ চৌষট্টি জিরো ওয়ান সেভেন